Hello. 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 சரி நாங்கள் தொடர்ச்சியாக முன் கொண்டு செல்வோம் அடுத்த நிகழ்வாக இக்கலந்துரையாடலுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவரும் தங்கள் அறிமுகத்தினை செய்து கொள்ளுமாறு பணிவாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் முதலாவதாக மதிப்புக்குரிய ஜோதி ஐயா நன்றி ஐயா இரண்டாவதாக வைத்துக்குரிய கணேசலிங்கம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பேராசிரியர் கேடி கணேசலிங்கம் தலைவர் அரசியல் துறை சமூக மட்டங்களிலும் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாகவும் கருத்தனையோடு செயல்படுகின்ற ஒருவராக நான் இதில் உங்களுக்கு முன்னே அறிமுகப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி நன்றி ஐயா அடுத்ததாக மதிப்புக்குரிய கண்டம்பநாதன் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து உலக வைத்திய நிபுணராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதே போல சமூக சேவைகளிலும் ஈடுபட்டு என்னால் இயங்க முயற்சிகளை செய்து கொண்டு வருவர் அனைவரையும் சந்தித்தது மகிழ்ச்சி நன்றி ஐயா அடுத்து மதிப்புக்குரிய நிலாந்தன் ஐயா ஓ நான் நிலாந்தன் ஒரு அரசியல் அவதானி நன்றி ஐயா அடுத்ததாக மதிப்புக்குரிய சிதம்பரநாதன் சார் நான் சிதம்பரநாதன் நான் பல்கலைக்கழகத்துல படிப்பிச்சு இப்ப ரிட்டையர் பண்ணி இருக்கிறேன் நாங்கள் பண்பாட்டு மையம் என்ற ஒரு அமைப்பு ஒன்று ஊடாக தமிழ் சமூகத்துல பண்பாட்டு வேலைகளை செய்வதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி நன்றி ஐயா அடுத்ததாக மதிப்புக்குரிய தேவராஜன் ஐயா எல்லாருக்கும் மாலை நேர வணக்கம் உறுத்தாகட்டும் என்னுடைய பெயர் சுப்பிரமணியன் தேவராஜன் நான் அம்பலாந்துரையை புறப்படமாக கொண்டவன் அம்பலாந்துரை கலைமகள் மகா வித்யாலயத்தினுடைய அதிபராக இருந்து இப்பொழுது ஓய்வு நிலையை பெற்றிருக்கின்றேன் இந்த நிகழ்வில் கடம்பநாதன் ஐயா இந்த குரலை கேட்கின்ற போது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியுமாக இருக்கிறது நன்றி நன்றி தொடர்ச்சியாக அடுத்த நிகழ்வாக தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கம் பற்றியும் தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கத்தினுடைய நோக்கம் செயற்பாடுகள் பற்றியும் தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கத்தினுடைய அறிமுக தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கத்தினுடைய பணிப்பாளரும் அடிப்படையில் நான் செல்ல இருக்கின்றேன் தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கம் என்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு யாழ் முத்தவழியில் ஒரு பொங்கல் நிகழ்வை வைத்து அங்குராப்பணம் செய்து வைக்கப்பட்டது காலப்போக்கில் தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கத்தினை சில அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய நலனுக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பித்ததன் விளைவாக அரசியல் கட்சிகளிடமிருந்து தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரே இலக்கோடு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பதிவு ஒன்று மக்களை நோக்கி செயற்படக்கூடிய பதிவு ஒன்று தேவைப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கத்தினுடைய மதிப்புக்குரிய செயலாளரும் சட்டத்தரணியுமான மதிப்புக்குரிய பிரியந்தி வேல்முருகு அவர்களினுடைய உதவியோடு மக்களை நோக்கி செயற்படுவதற்கான ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு பதிவொன்றினை தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கம் பெற்றிருக்கின்றது அதனூடாக தேசிய வழியில் தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கம் தொடர்ச்சியாக பயணிப்பதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது புலம்பெயர் சமூகங்களிலும் புலம்பெயர் சமூகங்களின் ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கம் தொடர்ச்சியாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது தமிழிலையூர் மக்கள் இயக்கத்தினுடைய இலக்காக தமிழ் தேசியமானது தற்காலத்தில் அரசியல் கட்சிகளுக்குள் பின்னுண்டு 
அவர்களுடைய நலனுக்காக தமிழ் தேசியத்தை துண்டாடி தேசிய பரப்பின் வேலை செய்கின்ற கட்சிகளினுடைய வெவ்வேறு பட்ட தேசிய ரீதியான கொள்கைகள் காணப்படுவதனால் தேசியத்தின் பால் தேசியத்தின் பால் குழப்பமடைந்த தமிழ் தேசிய மக்கள் தமிழ் தேசியத்தை விட்டு வெளியேறி செல்லுகின்ற போக்கு அதிகரித்து காணப்படுகின்றது ஆகவே தமிழ் தேசிய சித்தாந்தம் என்பது ஈடு செய்ய முடியாத ஈகங்களின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒன்று அதனை கட்சி அரசியலுக்கு அப்பால் பாதுகாத்து அவற்றை மக்கள் மயப்படுத்துவதற்கு ஆன ஒரு ஒரு நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டியும் தமிழ் சமூகத்தினுடைய தீர்வு நோக்கிய பயணத்தை மேலும் வலுப்படுத்தி அந்த தீர்வினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டியும் மேலும் முற்றுமுழுதாக தமிழ் சமூகத்தினுடைய இருப்புக்கு காத்திரமாகின்ற தமிழர்களினுடைய தனித்துவ அடையாளங்களை பாதுகாத்து அவற்றை எதிர்கால சந்ததிக்கு மிக ஆரோக்கியமான முறையில் கடத்துவதற்காக வேண்டியும் தமிழ்லேயோர் மக்கள் இயக்கம் தொடர்ச்சியாக மக்களை நோக்கிய செயற்பாடுகளை செய்ய இருக்கின்றது செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே தமிழ்லேயோர் மக்கள் இயக்கமானது இந்த மூன்று இலக்குகளையும் பிரதானமாக கொண்டு தமிழ் தேசிய வழியில் அரசியலுக்கு அப்பால் செயற்பட இருக்கின்றது என்பதனை இந்த இடத்தில் நான் மகிழ்ச்சியுடன் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் தொடர்ச்சியாக தமிழ் தேசிய என்னை பற்றி கூறுவதானால் நான் ஒரு ஆசிரியராக கடமையாற்றி கொண்டு இருந்த நான் இருப்பினும் தமிழ் தேசிய சிந்தனையாளர்களால் ஒரு தார்மீக வேண்டுகோளுக்கு நாங்க கையளிக்கப்பட்டிருப்பதனால் இப்பணியினை ஏற்று சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அவாவோடு இந்த தமிழியூர் மக்கள் இயக்கத்தை பொறுப்பேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் அதன் அடிப்படையில் இதுவரை காலமும் பல்வேறு சவால்களையும் எதிர்கொண்டு பல்வேறு அடக்குமுறைகளுக்கு மத்தியிலும் நாங்கள் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் அடையாளம் தெரியாதவர்கள் தான் ஆனால் அடையாளம் தெரியாமல் இனியும் இருந்து விட முடியாது என்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் வெளியில் இந்த இந்த சூழலை பயன்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் தமிழ் தேசியத்தை மக்கள் மயப்படுத்த வேண்டும் தமிழ் தேசியத்தை கட்சி அரசியலுக்கு அப்பால் நாங்கள் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற காரணத்திற்காக வேண்டியும் இந்த காலத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஒரு தேசிய நிர்வாகத்தை அமைத்துக் கொள்வதற்கான சாத்திய வழிகளை கண்டறிந்து அதில் இருந்து நாங்கள் ஒரு ஆரம்ப புள்ளியை வைத்து தமிழ் தேசிய நிர்வாகம் ஒன்றினை அமைத்து செயற்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் இந்த காலத்தில் தமிழ்நிலையோர் மக்கள் இயக்கம் இந்த முயற்சியினை மேற்கொள்ளுகின்றது என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி அடுத்த நிகழ்வாக தமிழ் தேசிய நிர்வாகம் ஒன்றினை உருவாக்கிக் கொள்வது தொடர்பாக இங்கு வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவராக பேர் சொல்லப்படுகின்ற போது அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை கூறுவதாக மாத்திரமல்லாது தொடர்ச்சியாக இந்த நிர்வாக தமிழ் தேசிய நிர்வாகத்தினை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இது சார்ந்து செயற்படுவதற்குமான ஒரு ஒத்துழைப்பினையும் அர்ப்பணிப்பினையும் பங்கினையும் வகிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தார்மீக வேண்டுகோளை இந்த இடத்தில் விட்டு நான் தொடர்ச்சியாக அந்த கருத்துக்குள் நான் நினைக்கின்றேன் தமிழ் தேசிய நிர்வாகம் ஒன்றினை மக்களை நோக்கி செயற்படுகின்ற ஒரு பலமான அணியினையும் தமிழ் தேசிய பரப்பில் அரசியலுக்கு அப்பால் செயற்படக்கூடிய ஒரு பலமான அணியினையும் உள்ளடக்கியதாக ஒருமித்த தமிழ் தேசிய நிர்வாகம் ஒன்றினை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு சாத்திய வழிகள் எவ்வாறு இருக்கின்றது இந்த காலத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் எவ்வாறு அந்த தமிழ் தேசிய நிர்வாகத்தினை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதனை என்பது தொடர்பாக முதலாவதாக மூத்த அரசியல் ஆய்வாளர் அமைப்புக்குரிய யோஜனைய மைய அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஜோதிலிங்கம் சார் மியூட்ல இருக்கு தமிழ் தேசிய நிர்வாகம் ஒன்றை உருவாக்குவது தொடர்பாக 
தமிழ்நிலை ஜோதி இயக்கம் முயற்சி எடுத்தமையிட்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நீண்ட காலமாகவே இவ்வாறான ஒரு தேசிய நிர்வாகம் தேவை என்பதை பல தளங்களிலையும் நான் கூறி வந்திருக்கின்றேன் பலரோடும் இது பற்றி பேசி இருக்கின்றேன் அரசனுடைய அதிகார கட்டமைப்புக்கு சமாந்தரமாக தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரு தேசிய நிர்வாகம் இன்றைக்கு அவசியமாக இருக்கின்றது அது பல காரணங்களுக்காக அவசியமாக இருக்கின்றது தமிழ் மக்களினுடைய அரசியலை தொடர்ந்து முன்கொண்டு செல்வதற்காகவும் தமிழ் மக்களினுடைய தேவைகளை ஏதோ ஒரு வகையில பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் தேசிய நிர்மாண வீர திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்காகவும் மக்களை தொடர்ந்தும் விழிப்போடு வச்சிருப்பதற்காகவும் இவ்வாறான ஒரு நிர்வாகம் தேவைப்படுகிறது இந்த நிர்வாகத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்னர் தமிழ் மக்களினுடைய அரசியல் இலக்கு தொடர்பாக ஒரு தெளிவான வரையறையை நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வது நல்லது என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதேவேளை அந்த இலக்கை அடைவதற்கான அந்த ரோட் மேப் வழிபெறவுடன் தொடர்பாகவும் ஒரு 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 தீர்மானத்துக்கு ஒரு உடன்பாட்டுக்கு நாங்கள் வருவதும் அவசியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு இருந்தால் தான் எங்களால் இந்த தேசிய நிர்வாகத்தை முரணின்றி கொண்டு போகக்கூடியதான ஒரு சூழல் உருவாகும் அவை இந்த கலந்துரையாடுந்த உரையாடல் அவ்வாறான ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் தொடர்ந்து கலந்துரையாடலில் என்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா அடுத்ததாக தமிழ் தேசிய நிர்வாகம் ஒன்றினை ஏற்படுத்துவது தொடர்பான சாத்தியவழிகள் தொடர்பான கருத்துக்களுக்காக பேராசிரியர் கணேசலிங்கம் அவர்களை அனைவருக்கும் மன்றம் ஒரு வணக்கம் குறிப்பாக இந்த உரையாடலின் உள்ளார்ந்த கட்டமைப்பை அவதானிக்கின்ற போது ஒரு ஆரோக்கியமான தேவைப்பாடு ஜோதிலிங்கம் சார் குறிப்பிட்டது போல் ஒரு ஆரோக்கியமான தேவைப்பாடு எழுத்தமிழர்களுடைய இருப்புக்கள் அவசியமானதாக இருக்கின்றது ஆஹ் அத்தகைய அவசிய பாடு குறித்துடைய காலப்பகுதி பெருமளவுக்கு என்று ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு களத்தை தொட்டிருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக யோதலிங்கம் சார் குறிப்பிட்டதை நான் மேலவும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் நான் குறிப்பிடுவது இந்த காலப்பகுதி ஒரு பொருளாதார ரீதியான நெருக்கீடு உள்ள ஒரு காலப்பகுதி இந்த காலப்பகுதியில் ஒரு இலகுவாக இந்த இளையோர் ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பை வலிமைப்படுத்துவது பொருள் சார்ந்த அல்லது பொருளாதாரம் சார்ந்த நெருக்கடி கூடாக நகர்ப்பது ஒரு இலகுவான உத்தியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் நிச்சயமாக இவ்வாறான ஒரு செய்முறை இந்த காலப்பகுதியில் அல்ல இதுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் இந்த அரசியல் தளத்தில் இயங்குகின்ற அனைவராலும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்க்க இருந்தது ஆனால் குறைந்தபட்சம் தற்போதாவது அதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் ஒரு விடயம் இந்த நிர்வாக கட்டமைப்பினுடைய தொழிற்பாடு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற போது ஏற்படக்கூடிய நெருக்கீடுகள் அதுக்கான புறச்சூழல்கள் அகச்சூழல்கள் அதை தடுத்து கையாளக்கூடிய விதத்திலான சட்ட வலிமைகள் என்பன இந்த இடங்களில் எங்களுக்கு அவசியமானதாக இருக்கின்றது உத்திகள் மிக முக்கியமானவையாக இருக்க வேண்டும் உத்திகள் ஒரு ஆரோக்கியமான களத்தை சென்றடையக்கூடிய விதத்தில் இருக்க வேண்டும் மீளவும் எங்களுடைய கிராமிய அமைப்புகள் கிராமிய தளங்கள் கிராமங்களினுடைய கட்டுக்கோப்புகள் அவையெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு நாள் முழுமையாக குலைந்து இருக்கின்ற ஒரு சூழல்ல இருந்து மேல இந்த வாய்ப்புகளுக்கு கூடாக கட்டி எழுப்ப முடியும் என்று என்னுடைய எதிர்பார்க்க இருக்கின்றது ஆகவே நிச்சயம் இது தொடர்பான கலந்துரையாடலோடு நான் உங்களோடு பயணிக்கிறேன் என்னோடு கேட்டிருந்த நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களோடு இப்படியான ஒரு திட்டமிடலையும் இப்படியான ஒரு செயல் ஊக்கத்தையும் நீங்கள் முன்வைக்கின்ற போது உங்களோடு பயணிப்பதில் எனக்கு எந்த விதமான அட்சபனையும் இல்லை ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வேலை இந்த மக்களுக்கான ஒரு வேலை இந்த வேலையில் நான் உங்களை உங்களோடு சேர்ந்து பயணிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் 
அது அறிவு சார்ந்த தளத்திலும் சரி அதுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய விடயங்களிலும் சரி உங்களோடு ஒத்துழைப்பதற்கு மன விருப்போடு இருக்கிறேன் என்பது இந்த இடத்தில் குறிப்பிடுகின்றேன் நிச்சயமாக யோதலிங்கம் சார் குறிப்பிடுவது போல் ஒரு மூலோபாயத்தை நீங்கள் கட்டமைத்திருக்கிறீர்கள் அதுக்கான சந்தரோபாயங்கள் தான் அவசியமானவை அந்த சந்தரோபாயங்கள் ஆரோக்கியமானதாகவும் ஒரு நிலையான இருப்பை உத்தரவாதப்படுத்தக்கூடியதாகவும் அமைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு நான் தொடர்ந்து இந்த கலந்துரையாடல் உங்களோடு பயணிப்பேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி அடுத்ததாக மதிப்புக்குரிய சிதம்பரம் சார் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை கூறி கூறுமாறு அனைவருக்கும் வணக்கம் உண்மையில ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு இவ்வளவு காலமும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில ஒரு தமிழ் மக்களை முன்னேற்றுவதற்குரிய ஒரு கணிசமான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அலுவல் நடக்கவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மறுபலமாக தமிழ் மக்களை சிதைக்கின்ற அந்த இனத்தை சிதைக்கின்ற நடவடிக்கைகள் தான் பெரும்பாலும் நடந்திருக்கின்றன அந்த வகையிலே இன்று இந்த நீங்கள் சொல்வது போல ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பு ஒன்றை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சியை நீங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றீர்கள் உண்மையிலே நிர்வாக கட்டமைப்பு என்று சொன்னாலும் தமிழ் மக்களை பொருட்படுத்துகிற தமிழ் சமூகத்தின் பொறுப்புகளை கையாளுகின்ற ஒரு அமைப்பு ஒன்று ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள ஒரு அமைப்பு ஒன்று தேவை அது உண்மையிலே எப்போதோ வந்திருக்க வேண்டும் அது பல குழப்பங்களின் காரணமாக அது வரவில்லை என்று அதை பற்றிய சிந்தனையில் நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் உண்மையிலே இதில் இதை எப்படி கொண்டு போறது என்றதுகள் பற்றி எல்லாம் நாங்கள் ஆழமாக நேருக்கு நேர சந்திச்சு கதைக்க வேண்டும் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு நீண்ட அனுபவம் இருக்கு நீண்ட ஒரு போராட்டம் அப்படின்ற வகையிலே அந்த அனுபவங்களும் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான அலுவல் அந்த அனுபவங்கள் அனுபவங்கள் நடியாக நாங்கள் அவற்றை வகுத்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதுக்கு முதலாக என்னென்று சொன்னால் இப்ப நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆக்கள் சந்திச்சிருக்கிறோம் உண்மையில ஆக்களுக்கு இடையில வந்து தெரிஞ்சாக்கள் மண்டு சொன்னாலும் கூட தெரிஞ்சாக்களுக்கு இடையில ஒரு சரியான ஒரு புரிந்துணர்வு என்று இல்லை அந்த வகையில நாங்கள் ஒரு ஒரு புரிந்துணர்வு உள்ள ஒரு ஆக்களை சேர்த்து அமைக்கிறது ஒரு முக்கியமான வேலை அந்த அந்த புரிந்துணர்வை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அது ஒரு வேலை கூடாகத்தான் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப அந்த புரிந்துணர்வை கண்டுபிடிப்பதற்கான வேலை ஒன்றை முதல் திட்டமிட வேண்டும் அந்த புரிந்துணர்வை வளர்த்து கொண்டு அந்த அதே நேரம் இதுல ஈடுபடக்கூடிய வேறு ஆக்களையும் சேர்த்து கொண்டு என்று சொன்னால் நாங்கள் மக்கள் மத்தியில பொறுப்படுக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு கணிசமான சைஸ் வர வேணும் இதுக்கு இந்த இந்த அமைப்புக்கு அப்ப அந்த அப்படி வரக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் ஆக்களை சேர்க்க வேணும் மற்றது அந்த ஆக்களுக்கு இடையில ஒரு புரிந்துணர்வை ஒரு சரியான உறவை கட்டி அமைக்க வேண்டும் அப்ப அந்த அந்த உறவை கட்டி நம்பிக்கையை நம்பிக்கையான உறவை கட்டியமைப்பதற்கான ஒரு தந்திரோபாயத்தை ஒரு உபாயத்தை வகுத்து நாங்கள் செயல்படுவது முதல் முக்கியமானது என்று நான் கருதுகின்றேன் அதற்கான அந்த உபாயத்தை கட்டியமைப்பதற்கான சில நியமங்களை சில நோம்ஸை நாங்கள் வகுத்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக நீங்கள் கட்சி அரசியல் கட்சி அரசியலுக்கு அப்பால் என்று சொல்றீங்கள் அரசியலுக்கு அப்பால் என்று சொல்றீங்கள் அப்ப அது அரசியலுக்கு அப்பாலா கட்சி அரசியலுக்கு அப்பாலா அப்ப இந்த க இந்த அமைப்பு கட்சியோட எப்படிப்பட்ட தொடர்பு இருக்குமா என்ற எங்களுக்கு அந்த கட்சியிட்டு ஓடி போற பழக்கம் எங்களுக்கு இருக்கு அப்ப அதுல இருந்து அதே நாங்கள் எப்படி அமைக்க போறோம் அப்ப இது அதையெல்லாம் ஒரு நியமமாக நாங்கள் வகுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அப்படி வகுத்து நாங்கள் ஒரு செயல்பட்டு கொண்டு போகைக்கு எங்களுக்கு இடையில ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்தால் தான் நாங்கள் ஒரு ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள ஒரு அமைப்பாக தொடர்ந்து இயங்க முடியும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை நன்றி நண்பராக கதை நன்றி ஐயா இதுல தமிழ மக்கள் இயக்கத்துக்கு தொடர்பாக கட்சிய தேர்தல் அரசியலுக்கு அப்பான் 
தமிழ் தேசிய சித்தாந்தத்தை வளர்த்தெடுப்பது தமிழ்நீர் மக்களிய கூட்டணிய நோக்கம் அதே சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ்நீர் மக்களிய தேர்தல் தமிழ்நீர் தமிழ் தேசிய சித்தாந்தத்தை முற்றுமுழுதாக மக்கள் உடைமையாக மாற்றுவதற்கான செயற்பாடுகளை வகுத்துக் கொள்வது அது தொடர்பாக செயற்படுவது மற்றும் நாங்கள் எதை நோக்கி எங்களுடைய விலைகளை கொடுத்தோமோ அதை நோக்கிய தீர்வு தளத்தை பலப்படுத்துவது முன்னரை விட தமிழ் மக்கள் இயக்கத்தினுடைய கணிப்பில் தொடர்ச்சியாக பலப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றது என்பதுதான் தமிழ் மக்களிடத்தில் நோக்கம் அறிகின்றது இரண்டாம் கட்டத்தில் நாங்கள் சிறந்த விடுக்கலந்துரையாடல் செய்யும் போது அதை நாங்கள் வலுவாக்குவோம் அடுத்ததாக மதிப்புக்குரிய கடம்பநாதன் ஐயா அவர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கூறுமாறு அனைவருக்கும் மீண்டும் வணக்கம் உண்மையில நான் பாக்குறது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஆரோக்கியமான இளையோர் சமுதாயம் ஒன்ற உருவாக்கிய வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்று இருக்குது ஏற்கனவே சிதம்பரம் நான் சொன்னது போல பல்வேறு பட்டப்பூர்வ அழுத்தங்கள் வந்து எங்களுடைய சமூக அமைப்பை வந்து இன்னும் சிதைச்சு கொண்டிருக்குது அப்ப அந்த சமூக அமைப்புகளை கட்டி எழுப்புற அதே நேரம் ஒரு தனிநிறவானதாக மாற்றுகின்ற அதே நேரம் எங்களுடைய இளையோர்களை வந்து பிரைமரி அயுத்தன்னு நாங்க சொல்லிக்க அத வந்து ஒரு பலம் வாய்ந்த அதே நேரம் விழிப்புணர்வுடன் கூடிய ஒரு மக்கள் கூட்டமாக தென்னிறவை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக மாற்ற வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில அவர்களுடைய பலப்படுத்தலை சில விடயங்களை நான் செய்ய முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி தொடர்ச்சியாக கருத்து அடிப்படையில் தேவராஜனை அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை கூறுமாறு முறை முறை எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் உண்மையாக இன்று காலத்தின் தேவை கருதி இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தேசிய ரீதியில நாங்க முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டிய அவசிய தேவை தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கிறது அவசிய தேவை என்று சொல்லும் போது தமிழ் மக்கள் இன்று உயிரை உடைமைகளை எல்லாம் இழந்த நிலையில் இருக்கின்ற போது இன்று அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கொண்டு செலுத்துவதற்கு செய்வதற்கு மேம்படுத்துவதற்கு எந்த ஒரு வசதி வாய்ப்பு இல்லை அமைப்பு ஒரு தியாக சிந்தனை உள்ள நேர் சிந்தனை உள்ள நேர்பார்வை அதன் மூலம் சொன்ன கருத்தின்படி இதனை உருவாக்கி நாங்கள் நெறிப்படுத்துகின்ற போது அது எங்களுக்கு ஒரு பாரிய ஒரு அமைப்பாக மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக வரும் என்பது இன்றைய இந்த கலந்துரையாடலில் இருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போன்று சிவராக்கள் ஒரு அனுவோசாலிகள் அவர்கள் ஒரு நேர்மையான சிந்தனையாளர்கள் அவர்கள் இந்த சமூகத்தை நேசிக்கின்றவர்கள் இதுதான் அவசியம் தங்களை அர்ப்பணித்து சேவை செய்பவர்கள் க தங்களோட கடமைகளோடு இது ஒரு கடமையாக ஏற்று புரியவர்கள் மாத்தி எடுத்து செல்ல முடியும் அந்த தொடர்ச்சியாக செய்கின்ற போதுதான் அந்த வெற்றியை காண முடியும் அப்ப இது ஒரு தர்ம சிந்தனை உள்ளவர்கள் மாத்திரத்தால் தான் இதனை மேற்கொள்ள முடியும் எமது மக்களுக்காக எனவே இந்த நேரத்திலே தொடர்ந்து இதனை நாங்கள் முன்னெடுப்பதற்கு சில சட்ட திட்டங்களை நாங்கள் வகுக்க வேண்டும் சில பிரச்சனை பல பிரச்சனைகள் இதில் முன்னெடுக்க வரும் எங்களுக்கு எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் அந்த சவால்களை முறியடிக்கின்ற தத்துவங்களை கூடாக நாங்கள் அறிவு ரீதியாக வெல்வதற்கு ஒரு நேரடி கலந்துரையாடலை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு நேரடி கலந்துரையாடலை செய்கின்ற போது எங்களுக்கு மிக இலகுவாக இதனை முன் கருத்துக்களை கூறுவதோடு இதனை எவ்வாறு மேற்கொள்ள முடியும் என்பது தொடர்பாகவும் ஆலோசனை வழங்குமாறு பணிவாக கேட்டுக் கொள்கின்றேன் அத்தோடு நின்று விடாது இதனை எப்ப எவ்வாறு நாங்கள் முன்கொண்டு நகர்த்த முடியும் அதற்குரிய பலங்க பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த கலந்துரையாடலில் கூறி ஒரு சிறந்த வழி கலந்துரையாடலாக தொடர்ச்சியாக அனைவரும் 
பேசக்கூடியவாறு கலந்துரையாடலை நான் மாற்றியமைக்கின்றேன் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குறித்து தமிழ் மக்கள் இதுக்காகத்தான் கிட்டத்தட்ட பல தசாப்தங்களாக போராடி வருகிறார்கள் அதாவது ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பு தங்களை தாங்களே நிர்வகிப்பதற்கும் தங்களை தாங்களே ஆழ்வதற்குமான ஒரு கட்டமைப்பு இதுக்கு தான் சத்தியாகிரக போராட்டமும் நடந்தது பிறகு ஆயுத போராட்டமும் நடந்தது தமிழ் மக்கள் என்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டு கால வரலாற்றில் தமிழ் மக்கள் ஏற்கனவே ஒரு பரலல் நிர்வாகத்தை சமாந்திர நிர்வாகத்தை வச்சிருந்த காலம் ஒன்று இருக்கு தமிழ் மக்கள்கிட்ட ஒரு பெருநிலை அரசு இருக்கைக்குள்ள ஒரு சமாந்திர நிர்வாகம் இருந்தது அந்த சமாந்திர நிர்வாகத்திலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளணும் சமாந்திர நிர்வாகம் அதாவது நீங்க சொல்றது போல ஒரு நிர்வாகத்தை இலங்கை அரசாங்கத்தின நிர்வாக கட்டமைப்புக்கு வெளியில ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பை உருவாக்குவது என்றது பொறுத்து தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அனுபவம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தத்துக்கு மேலான ரெண்டு தசாப்தம் என்று கூட சொல்லலாம் கால அனுபவம் அது அந்த அனுபவத்திலே இருந்து நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம் என்றால் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் ஏனென்றால் நிர்வாகம் என்பது அதாவது மக்களை நிர்வகித்தல் நிர்வாகம் என்பது அதிகாரம் தான் அதிகாரம் இல்லாமல் நிர்வாகம் கிடையாது ஒரு மிக எளிமையான அடிப்படை உண்மை அந்த நிர்வாகம் என்பது அதிகாரம் இருக்கணும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் காணப்பட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு நிர்வாகம் ஆயுத போராட்டத்தின் மூலம் ஒரு நிலத்தை கட்டுப்படுத்தும் நிலைக்கு வந்தபொழுது அதுக்கு ஒரு கருநிலை அரசு வந்தது அது அந்த வளங்களை வச்சு ஒரு சமாந்திர நிர்வாகத்தை உருவாக்கிச்சு அப்ப எங்களுடைய அனுபவம் அப்படித்தான் இருக்கு அதாவது நிர்வாகம் என்பது அதிகாரம் தான் அதிகாரத்தில் இருந்துதான் நிர்வாகம் பெறும் அதிகாரம் இல்லை என்ன நிர்வாகம் இல்லை மாகாண சபைக்கு அவன் கொலுசு இருந்ததில் காணியம் தெரியல ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் காணியத்தன் தான் நிலம் வந்துடும் அந்த நிலத்தின் மீது அதிகாரம் செலுத்த ஒரு கொலுஸ் வரும் கொலுசு இல்லாத அதிகாரம் அதிகாரமே அல்ல கொலுசு இருந்தால்தான் அதிகாரம் செல்லுபடி ஆகும் கொலுசு இல்லாமல் அதிகாரம் நாங்கள் சொல்லலாம் என்ன மென்சக்தி சொப்பவர் என்றெல்லாம் சொல்லலாம் பாப்பரசர் உலகத்தின் மீது தன் செல்வாக்கை செலுத்துகிறார் ஒரு படை இல்லை ஒரு போலீஸ் இல்லை ஆனால் வெட்டிக்கன் உலகில் உள்ள எல்லா கத்தோலிக்கர்கள் மீதும் செல்வாக்கு செலுத்தும் ஒரு மின் சக்தி சொல்லலாம் இல்ல அதுக்கு பின்னுக்கு ஜேசு சிந்தின குருதி இருக்கு அதுக்கு பின்னுக்கு புனிதர்கள் சிந்திய குருதி இருக்கு திருச்சபை பல நூற்றாண்டுகளாக குருதி சிந்தி சித்திரவதை பெற்று கட்டி எழுப்பிய ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அந்த மின் அதிகாரம் எனவே அதிகாரம் இல்லாமல் நிர்வாகம் கிடையாது அப்படி பார்த்தால் எங்கள்கிட்ட என்ன அதிகாரம் இருக்கு முதலாவது கேள்வி நான் வெளிப்படையாகவே கேட்கிறேன் முதலாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி அந்த அதிகாரத்தை பெறுவதற்கான வழி வரைபடம் என்ன அதாவது ஒரு ஆயுத போராட்டம் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கும் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டு கால சூழலில் சிங்கள மக்கள் புதிதாக போராட்டம் ஒன்றை தொடங்கி இருக்கும் இந்த பின்னணிக்குள் அரசு குலைந்து போயிருக்கும் ஒரு பின்னணிக்குள் நாடு முழுவதும் ஒரே விதமான பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு நிர்வாகத்தை கொண்டு நடத்த தேவையான அதிகாரத்தை எப்படி பெறப்போகிறோம் இது முதலாவது இரண்டாவது கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி ஏற்கனவே எங்கள்கிட்ட செமினார் சேர் என்ற டேர்ம்ஸ்ல சொன்னால் பவர் சோர்சஸ் ஒரு ஒரு அதிகார மையங்கள் சக்தி மையங்கள் என்று சொல்லத்தக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மக்கள் வாக்களித்து அவர்களுக்கு ஒரு மக்களாணியை கொடுத்து அந்த மக்களான தான் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரம் எங்களிடம் தமிழ் தேசிய நிலைப்பாட்டை கொண்டவர்களும் பொருளாதாரர்களுமாக ஒரு தொகுதி தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உண்டு இவர்களால் அந்தந்த மாவட்டங்களில் கீழ தொகுதிகளில் அதிகார மையங்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த அதிகார மையங்களோடு சேர்ந்து அரசுக்கு ஆதரவான அரசாங்கத்தால விரும்பப்படுகின்ற ஒரு தரப்பு இந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி சபை கூட்டங்களுக்கு நிர்வாக அதிகாரமுடைய தரப்புகளாக தலைமைகளாக இருக்கு இதுல எங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு அதிகார கட்டமைப்பு இருக்கு அது இயங்குது இயங்காது வேறு விஷயம் ஆனால் தேர்தல் மூலம் ஜனநாயக வழி மூலம் ஒரு மக்களாணியை பெற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய தொகுதி இருக்கு சரி அது இருக்கத்தக்கதாக நாங்களுடைய கட்ட போறோம் என்றால் நாங்கள் அந்த அதிகாரத்தை இப்படி பெற போறோம் நீங்கள் சொல்றபடி கட்சி சாராமல் தேர்தல் மைய அரசியல் இல்லாமல் ஒரு மக்கள் அதிகாரத்தை நாங்கள் பெற போறோம் என்றால் முதல் மக்கள் அதிகாரத்தை பெறுவதற்கான ஒரு வழிவரைபடத்தை போடுங்கோ அந்த மக்கள் அதிகாரத்தை எப்படி பெறுவது நாங்கள் ஒரு சும்மா கட்டலாம் இப்ப உதாரணம் நல்ல உதாரணம் நாங்கள் ரெண்டு உதாரணத்தையும் ஒப்புதலாம் ஒன்று விடுதலை புலிகள் வச்சிருந்த அந்த கருநிலை அரசின் நிர்வாக கட்டமைப்பு ரெண்டு இந்த மாகாண சபைகளின் நிர்வாக கட்டமைப்பு ஒன்று நிலத்தை கட்டுப்படுத்தும் படையோடு இருந்தது அது யதார்த்தமாக அது ஒரு செயல்பூர்வமாக வந்துச்சு மற்றது கொலீஸ் இல்லாத அரசாங்கத்தால ஏற்கனவே கோரையாக்கப்பட்ட ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பு அது கணக்கா இயங்க முடியலை அது கணக்கா இயங்க முடியலை அதுக்கு எல்லா நேரங்களிலும் அதுக்கு தடைகள் இருந்துச்சு 
அந்த மாகாண கட்டமைப்பை கொண்டு போறதுக்குங்கிற அரசியல்வாதிகளால முடியலையே என்று ஒரு பக்கம் அதே நேரம் எங்களுக்கு அதுல அடிப்படை தடைகள் வரையறைகள் இருந்தன என்பது இன்னொரு பக்கம் எங்களால் நிர்வாகம் செய்ய முடியல சில இடங்கள்ல செய்த சில இடங்கள்ல செய்ய அப்படின்றிக்க எங்களிடம் ரெண்டு அனுபவம் இருக்கு தமிழ் மக்களிடம் நிர்வாகம் அது ஒரு அது ஒரு சட்டமன்றம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி என்று சொன்னாலும் அதுக்கு அது அந்தஸ்து குறைவண்டாலும் கூட ஏற்கனவே ஒரு உத்தியோக பெற்ற கருநிலை அரசின் அதிகார கட்டமைப்பு இளவார நிர்வாக கட்டமைப்பும் உத்தியோகபூர்வ மக்கள் ஆணையை பெற்ற ஒரு சட்டமன்றம் என்றழைக்கப்படுகின்ற என்றழைக்கப்படுகின்ற மாகாண சபையின் ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பை நாங்கள் அனுபவிச்சிருக்கோம் ரெண்டையும் நாங்கள் ஒப்பிடலாம் எனவே எங்களுக்கு இப்ப தீவ மக்கள் அதிகாரம் மக்கள் அதிகாரத்தை நாங்கள் பெற்றால்தான் நிர்வாகம் செய்யலாம் அதிகாரம் இல்லாமல் நிர்வாகம் கிடையாது இது ஒரு மிக எளிமையான ஒரு சமன்பாடு அதிகாரம் இல்லாமல் நிர்வாகம் செய்யலாம் அதிகாரம் வேணும் அந்த அதிகாரத்தை பற்றி பெறப்போறோம் அந்த அதிகாரத்தை பெறுவதற்கான கிட்ட வழிபடம் என்ன எனவே எந்த கேள்வி என்னென்னால் அதிகாரத்தை பெறுவது எங்கிருந்து என்ற கேள்வியில் இருந்து தான் ஒரு நிர்வாகத்தை கட்டி எழுப்பலாம் இல்லை என்றால் நாங்கள் சொல்லி ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டோம் நாங்கள் சொல்றது மற்றவர் கேட்கறதுக்கு எங்கள்கிட்ட ஏதாவது இருக்கணும் அவர்கள் நாங்கள் சொல்றதை வியப்போடு பார்க்கறதுக்கு எங்கள்கிட்ட ஏதாவது இருக்கணும் எனவே அந்த பலத்தை எப்படி அடைய போகிறோம் அப்படி ஒரு பவசோசா அப்படி வர போகிறோம் என்றதை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கணும் ஏற்கனவே எங்கள்கிட்ட ஒரு பகுதி பவசோஸ் இருக்கு அது பவசோசா இல்லாமல் இருக்கலாம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு எங்களோட மக்கள் ஆணையை வழங்கி இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி அரசுக்கு எதிரான ஒரு நிர்வாக அல்லது அரசுக்கு சமாந்திரமான ஒரு கட்டமைப்பு மட்டும் அல்ல ஏற்கனவே அரசின் ஏற்கனவே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளுக்குள்ள வந்த மக்கள் விரோதிகள் இருக்கிறோம் அப்ப எங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு பலவீனமான நிர்வாக வலையமைப்பு இருக்கு அந்த வலையமைப்பும் இருக்கத்தக்கதாக இந்த டிசிசி கூட்டங்கள் போன்றவை இருக்கு மாவட்ட அபிவிருத்தி சபை கூட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கத்தக்கதாக நாங்கள் ஒரு சமாந்திரமான கட்டமைப்பு கட்டப்போறோம் என்று சொன்னால் ஒரு வகையில் அதுக்கு சவால் விடும் கட்டமைப்பு தான் ரெண்டு பார்த்தால் அதுக்குரிய அதிகாரத்தை நாங்கள் எப்படி பெறப்போகிறோம் அந்த வழிபறை படத்தை சரியாக போட்டு அந்த அதிகாரத்தை பெறும் அந்த வழி படிநிலைகள் பற்றி சிந்திப்பதில் இருந்து தான் இப்படி ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பு உருவாக்கலாம் அடிப்படையில் முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டியதையாக நாங்கள் காணப்படுகின்றோம் தமிழ்லையூர் மக்கள் இயக்கம் எதை எதிர்பார்க்கின்றது என்று சொன்னால் தமிழ் தேசிய பரப்பில் மூன்று பிரதான கட்சிகள் தேர்தல் அரசியலில் காணப்படுகின்றது மூன்று பிரதான கட்சிகளும் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் தேசியத்தில் தமிழ் தேசியம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை நிலைநிறுத்துகின்றன ஆனால் இதன் காரணமாக தமிழ் தேசிய சித்தாந்த ரீதியாக மக்கள் அதிருப்தியும் குழப்ப நிலையும் அடைந்து வடக்கு கிழக்கில் பரவலாக தமிழ் தேசியத்தை விட்டு வெளியேறுகின்ற நில போக்கு என்பது அல்லது அந்த வீராசாரம் என்பது காலத்து காலம் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகின்றது அது நாங்கள் கண்ணூடாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் தொடர்ச்சியாக தமிழ் இளைய தமிழ் மக்களின் மக்கள் அதிகாரத்தை பெற்றவர்கள் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பாராளுமன்றத்துக்குள் ஒட்டுமொத்த தமிழ் தேசியத்தை கொண்டு அடகு வைப்பதை போன்று செயற்படுவது தமிழ் தேசியம் சார்ந்து செயற்படுகின்ற கட்சி அரசுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களுக்கு ஒரு ஒரு அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது ஆகவே நாங்கள் எது ஒன்றை செய்வது என்று சொன்னாலும் எங்களுக்கு தமிழ் தேசிய அதாவது தேர்தல் அரசுக்கு அப்பால் ஒரு ஒரு வலுவான ஒரு அணி ஒன்று தேவைப்படுகின்றது அந்த அணி மக்கள் சார்ந்த செயற்பாடுகளிலையும் தேசியம் சார்ந்த செயற்பாடுகளிலையும் ஈடுபடுவதற்காக உருவாக்கப்பட வேண்டும் அந்த இரண்டு அணிகளையும் ஒருங்கிணைத்த ஒரு நிர்வாக முறை என்று கூறிய ஆரம்ப புள்ளியினை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியே இந்த தமிழ்லியூர் மக்கள் இயக்கம் இந்த கலந்துரையாடலை ஏற்பாடு செய்தது ஆகவே இது தொடர்பாக நாங்கள் முன்கொண்டு இதிலிருந்து எதை ஒன்றை ஆரம்பிப்பது என்று சொன்னாலும் அதற்குரிய தொடக்க புள்ளி எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது ஆகவே இதை நாங்கள் எவ்வாறு முன்கொண்டு செல்வது இருக்கின்ற காலத்தை எங்களை நோக்கி இன்னைக்கு சர்வதேச சமூகம் தமிழ் சமூகத்தை உயர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலத்தை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்வது இந்த காலத்துக்குள் எங்களுடைய கொடுக்கப்பட்ட விலைகளுக்குரிய தீர்வுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்குரிய வழிகளை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கிக் கொள்வது என்றால் எங்களுக்கு அமெரிக்காவோ அல்லது மேற்குலகமோ அல்லது இந்தியாவோ அல்லது சீனாவோ எங்களோடு வந்து எங்களுக்குரிய வழிகளை திறந்து தரப்போவதில்லை காரணம் அவர்களுடைய நலன் சார்ந்து அவர்கள் செயற்படுவார்கள் ஆகவே நாங்கள் எங்களுக்குரிய தீர்வு தளத்தை நோக்கி எங்களுக்குரிய பேரம் பேசல் சக்தியினோ சக்தியை நாங்கள் அவ்வாறு வளர்த்துக் கொள்வது என்பது தொடர்பாக மிக ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடலை முன்கொண்டு செல்லுமாறு இந்த கலந்துரையாடலுக்கு வரைக்கும் தந்திருக்கின்ற அனைத்து தமிழ் சமூகத்தினுடைய மேலாளர்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
நானூறு பார்வையால் ராக இருக்கின்றேன் தொடர்ச்சியாக ஆரோக்கியமான முடிவுகள் எடுத்தெடுத்து நாங்கள் ஒவ்வொரு கருத்துக்களுக்கு சொல்லுவோம் நன்றி நான் சில கருத்துக்களை கூறுவன் இந்த ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடல் ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடல் என்று ஜீவா திருப்பி திருப்பி சொல்றார் உண்மையிலே இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு நடக்கிற கல கன கலந்துரையாடல்கள் ஆரோக்கியமா நடக்குது இல்லையன்றதான் அது காட்டுது என்றால் கலந்துரையாடல் ஒவ்வொரு கலந்துரையாடலாக இருக்க இல்லை அது உரியா உரியலாகத்தான் இருக்கிறது ஒரு ஆள் தாய்க்கு முடிய மற்றவர் தண்டை கட்டி தினத்தை காட்டுறது மற்றவர் தண்டை கட்டி தினத்தை காட்டுறது அப்படித்தான் நடக்கிறது அப்ப இதுல இப்ப நாங்கள் ஒரு ஆள் கதைச்சல் இருந்து இன்னொரு ஆள் தொட்டு கொண்டு போய் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கலாமா என்றது என்ற நிலைக்கு போறதுதான் ஒரு கொடுத்து வாங்கி நடக்கிற ஒரு கலந்துரையாடல் தான் ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடலாக இருக்க முடியும் ஆஹ் இதுல ஆஹ் நிலாந்தன் சொன்ன மாதிரி இப்ப என்னன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு ஒரு பக்கம் அதிகாரம் ஆஹ் அந்த அதிகாரத்தை வச்சு கொண்டு நிர்வாகத்தை நடத்துறது அவ இந்த தனியா நிர்வாக கட்டமைப்புன்றது அல்ல உண்மையிலே என்னன்னு சொன்னா இது ஒரு அந்த ஒரு முழுமையின் ஒரு பகுதி தான் நிர்வாகம் ஆஹ் அப்ப அந்த அதிகாரத்தை எப்படி எடுக்கிறது என்றது ஒரு ஒரு பிரச்சனை இப்ப ஆஹ் ஆயுத போராட்ட காலகட்டத்துல அந்த ஆயுதம் மூலம் அதிகாரம் எடுக்கப்பட்டது என்று சொன்னாலும் ஆஹ் அந்த ஆயுதம் வந்து எதிரி எதிரியோட தான் அது பேசியதே தவிர சில பிரச்சனைகள் இருந்தது ஆனால் அந்த மக்களோட ஊடாடிய ஊடாடியவர்கள் அல்ல பொறுப்பாளர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் அவர்கள் ஆயுதத்தை வெளியில காட்டிய அல்ல அந்த உண்மையில அதுக்கு ஒரு அன்பு இருந்தது ஒரு விருப்பம் இருந்தது அப்ப அந்த அது பின்னுக்கு போக போக மாறி இருக்கலாம் ஆரம்பத்துல இல்லாத எனக்கு தெரியும் ஆரம்பத்துல அந்த அந்த பொறுப்பாளர்கள் அந்த குடும்பங்கள்ட பிள்ளையாக அந்த கிராமத்தின் பிள்ளையாக அந்த கிராமத்தின் சோழனாக அப்படி இருந்தது ஆஹ் அதன் மூலம் தான் அவன் அந்த அதிகாரத்தை அன்றைக்கு வைக்கிருந்தான் என்று ஓரளவுக்கு சொல்லலாம் செலவினங்கள் இருக்கு அது வேற அப்ப இப்ப இன்றைக்கும் நாங்கள் என்னன்னு சொன்னால் அந்த கடமனா சொன்ன மாதிரி அந்த இளைஞோர்களை நாங்கள் பலப்படுத்துவோம் அப்ப எங்களாலே ஒரு பலப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஐநூறு இளைஞர்களை திரட்ட முடியும் என்று சொன்னாங்க அந்த இளைஞர்களோட நிக்கிற எங்களை போல ஆக்கள் அதாவது இன்றைக்கு மிடில் ஏஜ் ஆக்களுக்கு வந்து நேரம் இல்லை அவ்வளவு என்றால் பிள்ளைகளை கொடுத்துறது அப்படி இப்படியான்னு சொல்லி ஈவன் ரிட்டையர்ட் பீப்புளையும் நாங்கள் சேர்க்கலாம் நான் ரிட்டையர்ட் என்ற வழியா சொல்லி நான் ரிட்டையர்ட் பீப்புளையும் நாங்கள் சேர்க்கலாம் சேர்த்து இப்படி ஒரு அணியம் உருவாக்குறது ஆஹ் அப்ப இது இது இதுக்குள்ளே அந்த உறவு முக்கியம் இப்ப நிலாந்த சொன்ன மாதிரி இப்ப பாப்பரசருக்கு அந்த அந்த புனித வழியில வந்தது ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்குது ஆஹ் அப்ப அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து இது எங்களுக்கு ஏனிய அந்த முந்தைய போராட்டத்தின் தொடர்ச்சி இப்ப சம்பந்தர சன்னன் நம்பி நான் என்னன்னு சொன்னா முந்தின போராட்டத்தின் தொடர்ச்சி என்று நம்பித்தான் இருப்பாங்க நான் போனகுலமே ஒரு படிக்கும் நான் ஆஹ் பொய்யன்று தெரியுது ஆனால் அந்த தலைவரால நியமிக்கப்பட்டவர் என்றதை நாங்கள் மறக்க முடியாமல் இருக்கேன் சொல்லி ஒரு இளைஞன் சொன்னார் அப்ப என்னன்னு சொன்னால் அந்த உண்மையிலே அந்த முந்தினதின் விசுவாசமான தொடர்ச்சியா இது அதுன்ற அதுன்ற பலவீனங்களை நாங்கள் விமர்சனம் செய்யலாம் ஆனால் அந்த அடையப்பட்டவற்றின் விசுவாசமான தொடர்ச்சியா அந்த தொடர்ச்சியில ஒரு உருக்கு போன்ற உறவு கொண்ட ஒரு பெரிய அணி இருக்குதா அந்த அந்த பெரிய அணி வித்தியாசமான காரியங்களை செய்ய முடியுமா இப்ப இன்றைக்கு தன வித்தியாசமான காரியங்களை நாங்கள் திட்டமிடலாம் அதனால தான் இங்க ஒன்று ஒன்றா சொல்லி பல வித்தியாசமான காரியங்களை அண்டைக்கு நூறு கூட்டங்களை விட ஒரு தாக்குதல் வித்தியாசமா இருந்துச்சு இன்றைக்கு அதான் இல்லை இன்றைக்கு வேற வித்தியாசமான இதுகளை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப ஆஹ் அப்ப அந்த அணி இப்ப இதுல இன்னொன்று இல்லாம இந்த இந்த உருவாகிற ஆஹ் ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த ஒரு பொய்யான அதிகாரம் இருக்கு அதுக்கு சவால் விட்டு இது வேற போகும் அப்ப அந்த அந்த சவாலை இது சரியாக செய்ய முடியுமா இந்த அம்சங்கள் அதுதான் நான் முதலே சொன்னா ஒரு சைஸ் வேணும் ஒரு ஐநூறு இளைஞர்கள் அப்ப இது இவ்வளவு இவ்வளவும் ஒன்று சேரைக்கு அதுக்கு ஒரு அதிகாரம் வேணும் 
அஹ் அந்த அதிகாரத்துல நின்று மக்களுக்கு தேவையான பல நிர்வாகங்களை அது மாதிரி உதவிகள் என்று சொல்லி வந்தாங்க அந்த உதவிகளை இந்த அமைப்பு செய்யலாம் அவ இந்த செய்வதன் மூலம் இது ஒரு பெரிய ஒரு மக்கள் அஹ் திரளாக மாறிக்கொண்டு போகும் அவ அப்ப இதுல ஆஹ் இதுல கருத்திலே தான் மாறணும் அந்த அதிகாரத்தை எப்படி ஏற்படுத்த வேண்டது அந்த அதிகாரத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த நிர்வாகத்தை செய்கிறேன் அப்ப அந்த அதிகாரத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த உறவு எண்ணிக்க அந்த உறவுள்ள அந்த ஒரு ஒரு சொல்லுவாங்களா ஒரு பிலவுட் கம்யூனிட்டி எடுத்து ஒரு ஒரு அன்பான ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு சமுதாயம் இது ஒரு சமுதாயம் ஒரு அன்பான சமுதாயம் ஆள்லையால் நேசிக்கிற சமுதாயம் இந்த கட்சியல் மாதிரி இல்ல அது கட்சியல் அணிங்க இல்ல அது தனியா அவர்கள் அவ்வளவு பேருமே ஆளுக்கால் கூத்துப்படுவாங்க அது பேர் அப்படி இல்லாத இது ஒரு கற்பனை மாதிரி தெரிஞ்சால் நாங்கள் அதுக்குத்தான் போவோம் இந்த அப்படியான ஒரு அணியை நாங்கள் உருவாக்கினோம் என்று சொன்னால் அவ அவ நாங்கள் முதல் ஒரு திட்டம் போடக்கூடாது அந்த அணியை உருவாக்குறதுக்கான திட்டம் யாது நாங்கள் நிர்வாகத்தில் இறங்குறதுக்கு முதல் அந்த அணியை உருவாக்குவதற்கான திட்டம் யாது அதற்கான நியமங்கள் என்ன என்றதை நாங்கள் யோசிச்சோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் அங்கால போகலாம் என்றார் என்னுடைய கருத்து நன்றி அங்கால கதைக்கலாம் எல்லோரும் நாங்கள் கலந்துரையாடி ஒரு ஆரோக்கியமான முடிவு எடுக்க வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் மக்களிடம் இருந்து வருவதுதான் காலகட்டத்தில் தான் ஜீவா என்னென்றால் இப்ப நாங்கள் சிலர் சொன்னதுல தொடர்ச்சி என்னென்றா நாங்கள் கடந்த ஒரு மாத காலத்துக்குள்ள நாங்கள் நடத்தின சந்திப்புகளில் குறிப்பாக குமார் குணரத்தினம் அடுத்தது ரெண்டு கோட்டா குக்கம டீம் அண்டி காலி முகத்தல் இவர்கள் எல்லார்ட்டையும் ஒரு அடிப்படையான ஒரு குழப்பம் இருந்தது என்னென்றால் நாடாளுமன்றத்தை ஏற்கையில அரசியல்வாதிகள் தேர்தல் வழிமுறையை ஏற்கையில என்னுடைய கடத்தது என்ன அப்ப இது மாற்று என்று கேட்டபோது குமார் குணரத்தினம் சொன்னார் ஒரு மக்கள் அதிகார மையங்களை உருவாக்குவது கோகம்ம மாதிரி கோட்டா கோகம்ம மாதிரி எல்லா மாவட்டங்கள் கிராமங்களிலேயும் மக்கள் தங்கள் அதிகாரத்தை விவசாயிகளுக்கு ஒரு மையம் இப்படி அதாவது கிராமம் மட்டும் நகரம் மட்டும் மாவட்டம் மட்டும் மாகாணம் மட்டும் என்று சொல்லி மக்கள் அதிகாரம் மக்கள் இயக்கம்தான் மக்கள் அதிகாரங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் இந்த தேர்தல் வழிமுறைகளில் ஊடாக அதிகாரத்தை பெற்றவர்களுக்கு சவால்களை ஏற்படுத்துவது என்று சொன்னார் அப்ப திருப்பி கேட்டபோது சரி முதலாவது அப்படி ஒரு அதிகாரம் தான் இன்றைக்கு ரெண்டு மகிந்த ரெண்டு ராஜபக்ஷகளை வெளியில விட்டுருக்கு அடுத்தது நாடாளுமன்றத்தை மூன்று தடவை அமைச்சரவையை மாத்தி இருக்கு ஒரு பிரதமர் புதுசா கொண்டு இருக்கு உண்மை இது இவ்வளவும் யாப்புக்கள நடக்கல இது இவ்வளவும் தேர்தல் மூல அரசியல்வாதிகளா நடக்கல இவ்வளவுக்குள்ளேயும் ஆளாகியவர்கள் தேர்தல் மூல அரசியல்கள் மக்கள் எழுச்சி அவ அந்த அந்த அனுபவத்துல சொல்ற நாங்கள் எல்லா இடங்களிலும் மக்கள் அதிகார மையம் அப்ப அவைகளுக்கு வந்து தேர்தல் மூல அரசியலில் நம்பிக்கை இல்லை அவர் தெளிவா சொல்ற தேர்தல் முடிக்க ஈடுபட்டவை தேர்தல் பெரிய அளவுல வாக்குத்துறை இல்லவே நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு கோல் வந்தா போல நீ கதைக்க துவங்கினதுல இருந்து கொஞ்சம் சொல்லுவாப்போம் என்னண்டா சார் நாங்கள் இந்த கடந்த ஒரு மாச காலத்துக்குள்ள கோட்டா கோமல கண்டியில இருந்தும் கொழும்புலேந்து வந்த ரெண்டு டீமோடையும் அடுத்தது குமார் என்னென்றால் இந்த நாடாளுமன்றத்துக்கு வெளியே ஒரு மக்கள் அதிகாரத்தை உருவாக்குவது அந்த மக்கள் அதிகாரத்துக்கு குமார் குணரிடம் தெளிவா சொல்ற மக்கள் மீது அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் கிராம நகர மாவட்ட மாகாண இப்படி தேசிய அளவில ஒரு மக்கள் அதிகார குழுக்களை உருவாக்கி அதிகார மையங்கள் அதிகார சபைகள் என்று டேம் பவுச்சர் உருவாக்கி அதுகள் வந்து எப்பொழுதும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மீது அழுத்த அப்ப திருப்பி என்னென்றால் மக்கள் அதிகாரம் என்பது தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதி மீதான அழுத்த பிரியோக குழுக்களா என்ற கேள்விக்கு தெளிவிருக்கல ஒன்று இரண்டாவது அப்ப ஏற்கனவே தேர்தல் மூலம் தெரிவு செய்யப்படுகிற மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற அந்த செட்டப் இருக்கத்தக்கதாக நாங்கள் ஒரு அழுத்த பிரியோக அமைப்பாக அது உருவாக்க போறீங்களா என்று கேட்டதுக்கும் அவர் அதுக்கு ஒரு 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 பூடகமான பதில் நான் சொன்னார் மட்டுமில்லை அவர்கிட்ட வந்து தேர்தல் வழிமுறைகளில் ஈடுபடலாம் என்ற நம்பிக்கை அவர்கிட்ட இந்த கட்சிட்டு இருக்குதா தெரியல இது ஒரு பக்கம் இரண்டாவது இந்த கோட்டா கோகுமக்காரர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாங்க சிஸ்டம் மாத்தோம் அப்ப நாங்க திருப்பி கேட்டோம் சரி நீங்க சிஸ்டத்தை மாத்த போறீங்க என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் கூட மனதில் இருக்கேன் அப்படி ஒண்ணும் இல்ல அப்ப அவங்க திருப்பி சொன்னாங்க இல்ல அப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை நாங்கள் மனதில் வச்சிருக்கிறது இல்ல 
இப்ப நாங்கள் இந்த சிஸ்டத்தை உடைக்க போராடுவோம் அது படிப்படியாக தானாக ஒரு சிஸ்டம் வரும் நாங்கள் ஒரு மனதில வச்சிருந்து பிறகு அதுவும் ஒரு பிரச்சனையானதாக வரக்கூடாது சொன்னாங்க அப்ப நீங்கள் கதைக்கிறது ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கான்னு கேட்டோம் இது வந்து ஒரு கட்டணாவாதமாக இருக்கிறதா உங்களுக்கு தெரியல இல்லையா ஏற்கனவே ஒரு நீண்ட காலமாக புழக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அதிகார கட்டமைப்பு இருக்க நீங்கள் ஒரு புதிய அதிகாரத்தை உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள் அது தொடர்பான ஒரு சரியான வழிவரைவனமும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதா இல்லை நீங்களும் ஒரு தலைமைத்துக்கு கீழே ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பாக இல்லை எழுவதுக்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் இருக்கு என்று சொல்றீங்கள் இந்த பின்னணிக்கு உங்களால் எப்படி அப்படி செய்ய என்று கேட்ட போது அவர்கள் டைம் ஒரு பொருத்தமான பதில் வரையில்லை அப்ப இந்த இதங்களுக்கு சமகால உதாரணம் அதாவது நாடாளுமன்றத்தின் மூலம் மக்கள் ஆணை பெற்று வந்த ஒரு பவசோசுக்கு மாற்றாக அல்லது பரலலாக அதிகாரத்தை உருவாக்கப் போவதாக கூறிக்கொண்டிருக்கும் அதே நேரம் அப்படி அதிகாரத்தை உருவாக்கி கணிசமான மாற்றத்தையும் கடந்த மார்ச் மாதம் முப்பத்தோராந்திலிருந்து உருவாக்கிய திறப்பது ஆனால் அந்த திறப்பிடம் எதிர்காலம் தொடர்பாக பெருமளவுக்கு ஒரு ஒரு வெற்றிடமான நிலைமை தான் காணப்பட்டது இந்த தவறில் இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம் கற்றுக்கொண்டால் மக்கள் அதிகாரத்தை பெறுவதற்கான உடனடியாக செய்ய வேண்டியது என்ன வாயுவும் இல்ல திரவமும் இல்ல தேசியம் ஒரு வாழ்க்க முறை தேசியத்தை நாங்கள் எங்க கட்சிகளிட்டே அந்த குழப்பம் இருக்குன்னு பிரச்சனை தேசியம் என்றால் என்ன தேசியம் என்றால் என்ன தேசம் என்றால் என்ன தேசம் என்பது ஒரு பெரிய மக்கள் திரள் தேசியம் என்பது ஒரு மக்களை திரளாக பேணுவது அப்ப ஒரு மக்களை திரளாக பேணுவது என்று சொன்னால் அது இன்னும் அழகாக சொல்லலாம் ஒரு மக்கள் கூட்டத்தை திரளாக வினைபவை தேசமாக வினைபவை குறிப்பாக அஞ்சு விஷயங்கள் நிலம் மொழி இனம் பொது பொருளாதாரம் பொது பண்பாடு இது தவிர ஒடுக்குமுறையும் அதாவது எந்த இனமொழி அடையாளத்துக்கு ஒரு மக்கள் ஒடுக்கப்படும் அந்த ஒடுக்குமுறையும் அவர்கள் ஒரு திரளாக எங்களுடைய போராட்டத்தின் பெரும்பங்க அதுதான் ஒடுக்குமுறை ரெண்டேக்க இந்த அஞ்சு அம்சங்களையும் பலப்படுத்துவதுதான் தேசியத்தை பலப்படுத்துவது மற்ற அதுல என்னென்றால் நிலாந்தன் அந்த அந்த நாங்கள் தமிழர் என்ற ஒரு ஃபீலிங் அந்த நாங்கள் ஒரு இனம் அந்த ஃபீலிங் நாங்கள் அந்த அந்த ஃபீலிங்கும் முக்கியம் நீங்க சொல்ற மாதிரி நிலம் அந்த அந்த எலக்டிவ் கன்சியஸ்னஸ் ஓ அந்த அந்த அது முக்கியம் அப்ப அந்த அடிப்படையில யோசிக்கணும் அதாவது தேசிய கட்டுமானங்கள் என்பது இது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி கலைச்ச விஷயம் தேசிய கட்டுமானங்கள் மொழியை பலப்படுத்துறது இனத்தை பலப்படுத்துறது பொது பண்பாட்டை பொது பொருளாதாரத்தை பலப்படுத்தும் நிலத்தை பாதுகாக்கும் விதத்திலான உள்ளூர் கட்டமைப்புகளையும் உள்ளூர் கவசங்களையும் உருவாக்கும் இதுல டயஸ்பராவா வடிவா கொன்றலாம் டயஸ்பரா அதாவது முதலீடே தேச நிர்மாணத்தின் ஒரு பகுதிதான் அதை ஜூதர்கள் வெற்றிகரமா செய்தவர்கள் முதலீடு என்பது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்பது நேஷன் பில்டிங் என்ற ஒரு பிரிக்கப்பட முடியாத பகுதியா வந்துட்டு டயஸ்பராக்கள் பலம் வாங்கிய எல்லா சமூகங்களிலேயும் வந்துட்டு உலகம் கொடுத்தது அது இருக்கு ஆனபடியால் முதலீட்டை ஒரு தேச நிர்மாணத்தின் பகுதியாக மாற்றுவது அதன் அடிப்படையில் தேசத்தை வினையும் அடிப்படை மூலக்கூறுகளை அந்த பேசிக் எலிமெண்ட்ஸை பலப்படுத்தக்கூடிய கட்டுமானங்களுக்கு போறது அந்த கட்டுமானங்களில் சேர் சொன்ன மாதிரி அதிக பட்சத்தில் இளையோரை கொண்டு இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு சேர் சொன்னது மாதிரித்தான் ஒரு விஷயத்த நான் அதில் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லணும் என்னென்றால் இந்த கோட்டா கோகம தொடர்பாக ஒரு தன்னை குறிப்பிட விரும்பாத ஒரு தென்னிலங்கை முக்கியஸ்தர் அது இப்போ எக்ஸைல வாழ்கிறார் அவர் என்ன ஒரு விஷயம் சொன்னவர் இந்த பொடியலிட்ட இந்த பிள்ளைகளிட்ட ஹிஸ்டோரிக்கல் லிட்டரசி சரியான வீ கேரக்டர் அண்டு குமார் குணரிடம் சொன்னவர் அந்த இந்த மார்ச் முப்பத்தொன்று கிளர்ச்சிகளுக்கு பின்கு தென்னிலங்கையில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் லிட்டரசி வளர்ந்துட்டு அது உண்மை ஒரு பொலிட்டிக்கல் லிட்டரசி வேகமாக வந்திருக்கு ஆனால் அவர் திருப்பி சொல்வார் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட நபர் ஒரு ஹிஸ்டோரிக்கல் லிட்டரசி எங்கள்கிட்ட காணாமல் இருக்கு சிங்கள இளைஞர்களிடம் ஆனா தமிழர்களிடம் ஒப்பிட்ட லெவல் அது இருக்கு ஆனால் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலும் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுக்குள் எங்கள்கிட்ட வார பிள்ளைகளிடம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த பொலிட்டிக்கல் லிட்டரசி அதாவது ஹிஸ்டோரிக்கல் லிட்டரசி என்பது பொலிட்டிக்கல் லிட்டரசி அது பெறாம பெறும் பெருமளவுக்கு இல்லை இப்ப ஒரு சமூக வேல தலங்களுக்கு அளவு ஒரு இளைய தலைமுறை அப்படியே சிதறி போற நிலைமை ஒன்று இருக்கிறது தலைமைத்துவ வெற்றிடங்களும் காரணம் அண்டேக்க இந்த இளைய தலைமுறையை எப்படி ஒரு தேசமாக திரட்டுவது தேசமாக திரட்டுவது என்ற ஒரு கருத்தை நான் சொன்னிய பொழுதே அதுக்கு எதிராக டயஸ்பராவில் இருக்கிற ஒரு தரப்பு அப்படி ஒரு கன்செப்ட் இல்லை அப்படி சொல்லி இல்லாது என்று சொல்லி இங்க ஒரு செயற்பாட்டு அமைப்புக்கு ஃபண்ட் பண்ணியது ஒரு நாள் ஒரு தனிநபர் ஃபண்ட் பண்ணினர் ரெண்டேக்கு அவை என்னென்றா அப்படி எல்லாம் கதை கேளா தேசமாக சிந்தித்து அதெல்லாம் போய் அதெல்லாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அதெல்லாம் ஆர்வமானவை அப்படி செய்யலான்னு சொல்லினோம் இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி அந்த அது ஒரு கூட்டு பிரஜை அப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மக்களை தேசமாக திரட்டுறதுக்குரிய அடிப்படை என்னென்றால் ஜீவா எதையும் நா
அதுக்குரிய கட்டுமானங்கள் உருவாக்க வேணும் அதுக்குரிய கட்டமைப்புகள் உருவாக்க வேணும் கட் நாங்கள் ஒரு அரசற்ற மக்கள் எனவே அவர்கிட்ட முழுக்க எல்லாத்துக்கும் அரச உபகரணங்கள் ஆகிய நிறுவனங்கள் இருக்கு அரச வளங்கள் இருக்கு உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை எனவே நாங்கள் இருக்கிற வளங்களை கொண்டு கட்டுமானங்களை உருவாக்கணும் அந்த அந்த தேசத்தை வேலையும் கட்டுமானங்களை உருவாக்க படிப்படியாக நீங்க சொல்ற நிர்வாகம் ஒரு பகுதி எனவே மக்கள் அதிகாரத்தை உருவாக்குவதற்குரிய கட்டுமானங்களை தெரிவிக்கணும் எப்படி மக்கள் அதிகாரத்தை பெறுவது என்பதில் நாங்கள் புதிதான உபாயங்களுக்கு போகணும் சிங்கள மக்கள் அப்படி ஒரு உபாயத்தை காட்டியிருக்கு நம்ம அதை ஏற்கலாமே காவிட்டல அறிமுகம் செய்துட்டு ஒரு ஒரு தேசம் அதாவது ஒரு ஒரு தேசிய நிர்வாகம் ஒன்றினை மக்களை நோக்கி செயற்படுவதற்கும் அரசியல் வழியில் செயற்படுவதற்கும் தேர்தல் அரசியலுக்கு அப்பால் மக்களை அரசியல் மயப்படுத்துவதற்கு நோக்கி செயற்படுவதற்கும் இரண்டு அணிகளை இணைத்து ஒரு ஒருமித்த நிர்வாக கட்டமைப்பு ஒன்றை எவ்வாறு ஏற்படுத்திக் கொள்வது அதற்குரிய ஆரம்ப புள்ளியை நாங்கள் எவ்வாறு வைத்துக் கொள்வது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் தொடர்பாக தங்களை தங்களையும் முதற்கட்டமாக அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக இது சார்ந்த கருத்துக்களையும் கூறுமாறு பணிவாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அடுத்தடுத்ததாக நாங்கள் திறந்த வழிகளை சார் நான் நினைக்கிறேன் கணேசலிங்கம் சார் மௌனமாக இருக்கின்றார் எனக்கு தெரியவில்லை கடம்பநாயன் சார் மௌனமாக இருக்கின்றார் நான் நினைக்கின்றேன் எல்லோருடைய கருத்துக்களையும் உள்வாங்கி நாங்கள் தான் நான் நான் நினைக்கின்றேன் நாங்கள் அனைவரும் ஒரு 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 தமிழினத்தினுடைய தமிழிலையோர் மக்கள் இயக்கத்தினால் தமிழிலையோர் மக்க தமிழர்களை தமிழினத்தினுடைய மேலாளர்கள் என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர்கள் நாங்கள் அடுத்தடுத்த கலந்துரையாடல் நாங்கள் வெறுமனை கலந்துரையாடை கொண்டு இருக்காமல் தொடர்ச்சியாக மக்களை நோக்கிய செயற்பாடுகளை நாங்கள் முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதற்கு பல வழிகளிலும் நாங்கள் பலமாக எங்களை பலப்படுத்திக் கொள்ள நகர வேண்டிய தெரியப்பாடுகள் இது தொடர்பாக தங்களுடைய கருத்துக்களை கூறுமாறு கூறி நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த திறந்த வழி கலந்துரையாடலுக்கு இருக்கும் நல்லது நான் நினைக்கிறேன் நான் இப்பொழுது ஒரு சில நிமிடங்களை காய்க்கலாம் நினைக்கின்றேன் உண்மையில் நான் என்னுடைய பிறந்த சொந்த இடம் கழுவாஞ்சக்குடி மட்டக்களப்பு மாவட்டம் என்னுடைய தந்தையார் யாழ்ப்பாணம் சித்தங்கணியை சேர்ந்தவர் அம்மா கடவாஞ்சக்குடி தாயார் நான் என்னுடைய ஆரம்ப கல்வியை பற்றுப்பு மத்திய மகா வித்யாலயத்திலும் உயர்தர கல்வியை அரசினர் கல்லூரி மட்டக்களப்பில் இப்போது தற்போதைய இந்து கல்லூரி அங்கேயும் கற்று என்னுடைய உயர்தர பயிற்சியை முடித்து கொண்டு எனக்கு சில அந்த நேரத்தில் இருந்த சூழ்நிலையின் காரணமாக எனக்கு யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் கிடைக்கவில்லை ஆனால் அதே நேரம் பேங்க்லே இலங்கை வங்கியில் நடத்த பரீட்சையில் நான் சித்தி அடைந்து எனக்கு இலங்கை வங்கியில் வேலை கிடைத்தது முதல் கட்டமாக கொழும்பில் சில காலம் வேலை செய்துவிட்டு முதலாவது என்னுடைய ட்ரைனிங் முடிந்த அப்புறம் யாழ்ப்பாணம் ஹாஸ்பிட்டல் ரோட்ல இருக்கக்கூடிய இலங்கை வங்கியில் சில காலம் கடமை விடிந்தேன் நான்கு ஆண்டுகள் கிளிநொச்சியில் ஒரு வருடம் கடமை விடிந்து விட்டு பிறகு மட்டக்களப்புக்கு இடமாற்றம் பெற்று வந்தேன் தற்போது நான் எளியாகவே ப்ரீமச்சுவர் ரிட்டாயர்மெண்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதில் ஓய்வெடு நிலையில் இப்பொழுது நான் வீட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் பிள்ளைகள் எல்லாம் நான்கு பிள்ளைகள் மூன்று பேர் திருமணம் செய்து விட்டார்கள் ஒருவர் கொழும்பில் இருக்கிறார் மற்ற மகள் இஞ்சி இருக்கிறார் இன்னொரு மகள் ஆஸ்திரேலியாவில் இளைய மகன் எங்களுடைய வீட்டில் கல்முனையில் இருக்கிறார் இந்த அளவிலே நாங்கள் பொதுச்சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நான் இப்பொழுது ரிட்டையர் பண்ணி போட்டும் பொதுச்சேவையில் இருக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் ஜோதிலிங்கம் அவர்கள் என்னை நன்கு அறிவார் எங்களது கொழும்பிலே பரீட்சையும் ஏற்பட்டது அவர் எனக்கு ஒரு குருவா என்று சொல்லலாம் அரசியலையும் அல்லது பொது வாழ்விலும் இங்கே நாங்களும் குருவாக இருந்து இருக்கக்கூடிய இங்கே இருந்து பொது சேவையிலே செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் தற்போது அறநறி பாடசாலை ஞாயிறு வகுப்பை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் தலைவராக அதை விட பொது சேவைகளிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வகையில் தான் நாங்கள் இந்த உங்களுடைய திட்டத்திற்கும் நண்பர் ஜோதிலிங்கம் மூலமாக எனக்கு உரிய விளக்கங்கள் கிடைத்தன நானும் இதில் என்னை இணைத்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என்னால் நான் முழு பங்களிப்பையும் உங்களுக்கு நல்குவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய நான் கல்முனை மாநகர சபைக்குள்ள இருக்கிற தற்சமயம் கல்முனை நகரத்தில் என்னுடைய மனைவி வந்து எனக்கு ப்ரப்போஸ் மேரேஜ் கல்முனை நகரில் இருக்கிற காரணத்தால் நாங்கள் இப்போ கல்முனையில் இருக்கிறோம் நீ கல்முனை நகரை பற்றி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் கதையும் கதைக்கலாம் இப்போது இருக்கக்கூடிய நிலையிலே ஹலோ ஹலோ இப்போது இருக்கக்கூடிய நிலையிலே இங்கே கல்முனை மாநகர சபையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் ஒன் தேர்ட் இருக்கிறார்கள் ஒரு மூன்றில் ஒரு பகுதி 
மக்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே நான் இது சொல்லக்கூடியது தமிழ் மக்களை பற்றி சொல்லுகிறேன் பொழுது நகர பகுதியில் முஸ்லீம் மக்களும் பெருமளவு வாழ்கின்றார்கள் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் கடந்த கால உள்நாட்டு யுத்தத்தின் போது பலர் பெண்கள் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள் இங்கே நிரம்ப இருக்கின்றன அதே நேரம் இணைய இது இனக்கலவரங்கள் அல்லது சொல்லக்கூடிய இயற்கை இனத்தங்கள்லே பலர் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் அல்லது உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்வாதார வசதிகள் இன்னும் முறையாக புனர்வாழ்வு நடவடிக்கை ஒன்று இங்கே எந்த முறையிலும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை காலத்து காலம் என்ஜிஓ வெளிநாட்டு அல்லது உள்நாட்டு என்ஜிஓ அல்லது நன் நன்கொடையாளர்கள் வந்து அவர்களுக்கு சில உதவிகளை செய்துட்டு போகிறார்களுடைய நிரந்தரமான ஒரு வாழ்வாதாரத்தை அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு வருமானத்தை இன்னும் ஒரு வழியாலும் அவர்களால் பெற்று கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே அவர்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு வேலை திட்டம் எங்களால் முன்னெடுக்கப்படுமானால் ஒரு நல்ல வழியில் அவர்கள் அதிலே பிரயோசனப்படுவார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் இந்த அளவு தான் நான் சொல்லக்கூடியது அது என்ன மாதிரி என்று சொல்லி எதிர்காலத்திலேயோ அல்லது நீங்கள் ஒரு அறிவுரையா அல்லது சொல்லக்கூடிய இதுகளை சொன்னால் நாங்கள் அதை எங்களுடைய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து செல்ல முடியும் நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஜீவா கணேசலிங்கம் சார் ஆயிக்கிறார் மௌனமா இருக்கல வரக்கூடிய நிலான்ன மற்றது சிதம்பர் நான் சாரா கண்ட அந்த அவர்கள் முன்வைத்த சில விடயங்கள் ஆஹ் அதுக்குரிய அணுகுமுறைகள் பொருத்தப்பாடுடையதாகவும் அது ஒரு செயல் ஊக்கத்தை கொள்ளக்கூடியது ஒன்றாகவும் அமைந்திருக்கின்றது ஆனால் இதில் நான் குறிப்பிட முனைவது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பெருமளவுக்கு இந்த அதாவது ரெண்டு கட்டமைப்புகளை பற்றிய அனுபவங்களோடு நாங்கள் பயணிக்க தொடங்குறோம் அந்த பயணத்துல உண்மையிலேயே செம்பர் நான் சொன் சார் சொன்னது போல ஒரு ஆரம்ப கட்டமைப்பு அப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான அல்ல ஒரு அன்பு செலுத்துகிற ஆஹ் ஒரு கட்டமைப்பை கொண்டதாக தோற்றம் பெற்றது அது ஒரு முழுமையான ஒரு நிர்வாக இயந்திரத்தை தனக்குள்ளே அது கைப்பற்றியும் கொண்டது நபர்கள் கைப்பற்றினார்கள் அல்லது பிரதேச பொறுப்பாளர்கள் கைப்பற்றினார்கள் ஆனால் இப்போ ஒரு கேள்வி இருக்கு என்னன்னு சொன்னால் மீளவம் அது செம்பர் நான் சார் சார்ந்து அல்லது நிலான சார்ந்து இதை நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு இளையோரை மையப்படுத்தி மீளவும் அது குறித்துடைய அதே மாதிரியான ஒரு தளத்தில் நாங்கள் பயணம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சேவைப்பாடு தவிர்க்க முடியாமல் எங்கள்கிட்ட உண்டு என்பதுதான் அது உண்மையானது ஆகவே அதுக்கு ஊடாக அதனால் ஏற்படக்கூடிய சவால்கள் இங்கே எதிர்கொள்ளப்படுவதற்கு முதலில் தயார் வேணும் தயார் நிலைக்கும் இந்த சமூகங்களை நாங்கள் கொண்டு செல்வதற்கு அல்லது அந்த அதன் ஹிஸ்டோரிக்கல் லிட்ரஸியை டெவலப் பண்ற போது அது சார்ந்த அதுக்குரிய எண்ணங்களை முதன்மைப்படுத்த வேண்டிய தேவைப்பாடு ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது இந்த 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 சமதளத்தில் நாங்கள் பிரவேசிக்கின்ற போது ஏற்படக்கூடிய இலகுவான வழிமுறைகள் நிறைய நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இப்ப இருக்கின்ற பொருளாதார நெருக்கடிக்குள்ளால் எங்களுக்கு ஒரு இலகுவான ஒரு வழிமுறை வேகமாக அந்த மாதிரியான அணுகுமுறையை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அது உண்மையிலே டயஸ்போராவுக்கு கூடாக அதனுடைய வாய்ப்பு நான் நிறைய விடயங்களை நிலான சொன்னது அந்த தளத்துக்குள்ளால தான் பார்க்கிறேன் தேசிய பற்றி எங்கிட்ட இருக்கிற புரிதல் என்ன அல்லது பொருளாதாரம் பற்றி எங்கள்கிட்ட இருக்கிற புரிதல் என்ன அல்லது நாங்கள் பொருளாதார முதலீடுகளை பற்றி நாங்கள் வைத்திருக்கின்ற கற்பிதம் என்ன நான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் மிக போலியான ஒரு தளத்தில் நாங்கள் தேசியத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் பிரிக்க முடியாது தேசியத்தையும் எங்களுடைய அடையாளங்களையும் பிரிக்க முடியாது எங்களை பண்பாட்டு கூறுகளையும் பிரிக்க முடியாது இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய ஒன்றாக ஆனால் அதுக்கான அந்த அஹ் இழப்பீடும் அதுக்கான செலவினமும் செலவினமும் நான் சொல்றது இதுக்கான ஒரு தயாரிப்பை செய்யக்கூடிய ஒரு காலப்பகுதி என்பதும் அதுக்குரிய பின்னூட்டல் சமூகத்திடம் எந்த அளவுக்கு வேகமாக சாத்தியமாகுமான்றதிலும் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அந்த கேள்வியை நிரப்பீடு செய்வதற்கு அஹ் சார் சொன்ன போல ஒரு பிரிகேட்டாகத்தான் இது இயங்க வேண்டும் அந்த பிரிகேட் வந்து மருத்துவர்களை இன்ஜினியர்களை புலமையாளர்களை சாதாரண மனிதர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பிரிகேட்டாக அது அடையாளப்படுத்தப்பட்டு அது தன்னை தயார் செய்து கொண்டுதான் இந்த விடயத்துக்குள் பிரவேசிக்க வேணும் என்று நான் கருதுகிறேன் சில வேலை நீங்கள் செம்பர் நான் சார் காய்ச்சி கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு தோணுது அது ஒரு 
இது ஒரு மாவ சேதங்களுடைய லாங் மார்ச் மாதிரி தான் எனக்கு அந்த கண்ணுக்குள்ள தோணுது அதுக்குரிய அந்த அடிப்படை தான் இங்கேயும் மீள தேவைப்படுகிறது அது வேகமாக ஒரு வேறே ஒரு நியமத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரும் என்ற நம்பிக்கையும் அதுக்குள்ளால இருக்கு அந்த நம்பிக்கை எத்தகைய விளைவை தரப்போகிறதுன்றது அது வேற விடயம் ஆனால் அதுதான் இப்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு செய்முறை போன்று தோன்றுகிறது ஆகவே நிச்சயம் அவர்கள் முன்மொழிந்த இப்ப அதிகாரத்துக்கும் நிர்வாகத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவாடல் என்பது இன்னொரு விஷயம் உண்மையாகவே இந்த சமூகத்திடம் நான் அவதானித்தது அல்லது அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்திடம் வெப்பன் என்பது இந்த சமூகத்தினுடைய மிக பிரதானமான நிர்ணயத்தை செய்த ஒரு வலுவான காரணி அதனால் தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த முப்பது வருடங்கள் நிலைச்சிருக்க முடிந்தது அது வெளிப்படையாக எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொன்னது போல ஆரம்பத்தில் அப்படி ஒரு அணுகுமுறை இருந்தாலும் அந்த அணுகுமுறைக்கு பின்னால் அந்த வெப்பன் பவர் தான் அதுக்கு ஒரு வலிமை கொடுத்துருந்தது அது நான் நம்பவில்லை அது அன்பு செலுத்தினதனால் வந்தது என்று நான் நம்பவில்லை அவ்வாறு அது செலுத்தப்பட்டதனுடைய பிரதிபலிப்பாக வந்திருந்தால் நான் நினைக்கிறேன் மொழிவாய்க்கால குறித்துடைய வலிமை வேறு ஒரு தளத்துக்குள் பிரவேசம் பெறக்கூடிய ஒரு தன்மையா அது தனக்குள்ளே ஏற்படுத்திடும் அது சமூகத்தினுடைய பண்பாட்டு கூறுகளையும் இந்த இடத்தில் அளவீடு செய்வது பொருத்தப்பாடுடையது என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் மீண்டும் முனைகிற நீங்கள் இது தொடர்பான கருத்துக்களை உரையாடுங்க நன்றி இதில் வந்து தொடர்ச்சியாக விழிப்புணர்வு கொடுக்க வேண்டிய அதே நேரம் நாங்க வந்து அவர்களுக்கு அது தொடர்பான அது ஏற்கனவே நீலாந்தன் சொன்னது போல அந்த என்ன சொல்றது அவருடைய அந்த லிட்ரசிய வந்து கூட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இப்ப நான் நினைக்கிறேன் அந்த நேரம் ஆஹ் இந்த தமிழ் இளைஞர் இயக்கமும் அந்த இதுவும் துவங்கினது வந்து கூடுதலாக எனக்கு தெரிந்த வரையில ஆஹ் அந்த இன முரண்பாடுகளுக்கும் மற்றது அங்க நடந்த புறக்கணிப்புகள் தமிழ் தமிழ் மக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதை வச்சு கொண்டு வந்த ஒரு இதுதான் அதே அந்த தனியா அதை மட்டும் வச்சு கொண்டு தான் அது இயங்கி கொண்டு வந்தது நான் நினைக்கிற நிறைய விஷயங்கள் எங்களுடைய சமூகத்தை வந்து சிதைச்சு கொண்டிருக்கு முக்கியமா சொல்லுவா நுகர்வு கலாச்சாரம் கன்சியூமரிசம் என்றது வந்து இப்ப ஒரு சரியான ஒரு பாரிய ஒரு பின்னடவு எங்களோட சமூகங்கள்ல ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கு குறிப்பாக நீங்க மற்ற கலப்பு திருவணம் மிளகாய் மூலம் என்று சொல்லிக்க குறிப்பாக கிராம மக்களை பாக்கிக்க அது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இப்படி பல பரிமாணங்கள்ல இந்த மக்களின் சிதைவு நடந்து கொண்டு இருக்கு இளையோர்களின் பண்பாடு இளையோர்களின் பழக்க வழக்கம் இளையோர்களின் மனப்பாங்கு என்பது வந்து இன்னும் ஒரு பக்கத்துல வந்து சிதைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கு அப்ப எப்படி இந்த சிதை சிதவை வந்து கட்டுப்படுத்துறது எப்படி மீண்டும் கட்டி எழுப்புறது எப்படி அது மிகவும் கவனமாகவும் நிதானமாகவும் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கு இதுதான் நான் பாக்குறேன் இப்ப இந்திய காலகட்டத்தை பொறுத்த மாட்டிட்ட நிச்சயமாக ஒரு உணவு பெற்றாக்குற வார நேரம் நாளைய சமுதாயம் வந்து மந்த போஷனைக்குள்ள போறது தவிர்க்க முடியாது குறிப்பாக பின்தங்கிய கிராமங்கள் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற கிராமங்கள்ல அந்த அந்த பிள்ளைகள் வந்து எவ்வளவு சுகாதாரமாக இருக்க போறார்கள் சுகமாக இருக்க போகின்றார்கள் என்றத பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கு பல மட்டங்களில நாங்கள் இந்த என்ன சொல்றது இந்த செயற்பாட்டை வந்து முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு ஒரு ஒரு வழி என்ன சொல்றது ரோட் மேப் வந்து உண்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல வந்து அந்த அதிகார மையங்கள் வந்த பிறகு அதை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு இயலுமையுடைய ஒரு சமுதாயம் தேவைப்பட போகுதானே அதை நாங்க எப்படி உருவாக்க போறோம் என்றதையும் பார்க்க வேண்டி இருக்கு மீண்டும் இடையில அமைக்கிறேன் இடையில ஒரு நிமிஷம் ஜீவா இடையில போயிட்டு வாரனா எனக்கு இன்னொரு மீட்டிங் இருக்கு அதை நிப்பாட்டிட்டு வாரம் ஒரே நாளில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது முழுக்க மணிக்கு ஒப்புக்கொண்டது நான் ஒரு மணி தான் சொன்னான் நீங்க கதை நான் போயிட்டு வாங்க ஆஹ் சரி சரி 
இதுல நான் தொடர்ச்சியாக இதை கொண்டு செல்ல அன்னைக்கும் இந்த கிராக்கள் சொன்ன கருத்துக்களின் அடிப்படையிலையும் மௌனமா இருக்கிறாக்களும் கொஞ்சம் கலைக்கணும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஆரோக்கியமான முடிவு எடுக்கணும் அப்படி என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இப்ப இப்போதைக்கு தேவையான கடந்த காலத்துல கொடுக்கப்பட்ட விலைக்குரிய பொறுமதியினை பெற்றுக் கொள்ளணும் என்றால் நாங்கள் கொடுத்த விலைக்குரிய ஒரு விலை கொடுக்க தெரிந்தவர்களுக்கு அதனுடைய பொறுப்பை பெற்றுக் கொள்வது தெரியாத ஒரு இனமாக வரலாறுகளை தூற்றிவிடக் கூடாது அதே சந்தர்ப்பத்தில் நாங்களும் முயற்சி செய்யாமல் இருந்து விட முடியாது எங்களுக்கு சர்வதேச நாடுகள் என்று சொல்லப்படுற வல்லபஸ் நாடுகள் அவர்களுடைய வந்தனை நோக்கி தங்களுடைய நகர்வுகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் நகர்வுகள் செய்வதற்கு பயன்படுத்துகின்ற தளம் நாங்கள் கொடுத்த நிலையாகத்தான் அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் அது எந்த நாடுகளை நீங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ஆகவே நாங்கள் இல்ல நாங்கள் எங்களுக்குள் எங்களை தயார்படுத்தாமல் ஒரு தீர்வு தளத்தை நோக்கி நாங்கள் பலமாக பயணிப்பது என்பது அவ்வளவு ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியாது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கடந்த காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட விலைக்கை விலைக்குரிய அந்த தளத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வது என்று சொன்னால் எங்களுக்கு நாங்கள் மிக முக்கியமாக அவசரமாக காலத்தின் தேவையாக நாங்கள் எங்க எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கில் வாழுகின்ற முக்கியமாக வடக்கு கிழக்கில் வாழுகின்ற எங்களுடைய மக்களை நோக்கி நாங்கள் பல்வேறு சேர் திட்டங்களை வகுத்து ஏற்படுத்த வேண்டியவர்களாக காணப்படுகின்றோம் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகள் சமூக விவசாய மையங்கள் பொருள்மிய மையங்கள் மேம்பாட்டு மையங்கள் எல்லாம் எங்களுடன் இருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் அவற்றையெல்லாம் பலப்படுத்த வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் யாருக்கும் எதிராக செயற்பட வேண்டிய தேவைப்பாடு இனி வரும் காலத்தில் இருக்கா இருக்காது எங்களுடைய சமூகத்தை பலப்படுத்தி தீர்வு தளத்தை பலப்படுத்தி ஏனால் தீர்வு தளம் என்பது முன்னறைவுல பல மடங்கு பலமாக இருக்கின்றது அது கண்ணூடாக பார்க்கக்கூடிய மாதத்திற்கும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் தந்தை செல்வாவுடன் பாராளுமன்றத்தை விட்டு வெளியேறிய எங்களுடைய தீர்வு தளம் முள்ளி வாய்க்காலுடன் சர்வதேசத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் சர்வதேசத்துக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் சர்வதேச மங்களுக்கு வந்து எதையும் பெற்றுக்கிறார் ஆகவே நாங்கள் தான் எங்களை தயார்படுத்த வேண்டும் இப்ப நீங்கள் இப்படி ஒரு நடைமுறை திட்டம் ஒருங்கிணைந்த கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி அமெரிக்காவோ அல்லது மேற்குலகமோ அல்லது சைனாவோ இந்தியாவோ வந்து எங்கள்கிட்ட கூறார் அவர்கள் தங்கட நல்லுக்காக வேண்டிய எவ்வாறான ஒரு தீர்வு தளத்தை நோக்கி நகர்த்த முடியுமோ அதைத்தான் அவர்கள் நகர்த்தி கொண்டிருப்பார்கள் ஆகவே வரலாற்று சில க சில காலங்களை ஏற்படுத்தும் சில கடமைகளை சில இடத்தை கையளிக்கும் அதன் அடிப்படையில் இந்த காலத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட விலைக்குரிய பொருள் அந்த பெருமதியினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக இந்த தமிழினத்தினுடைய இளத்தமிழர்களுடைய மேலாளர்கள் என்று சொல்லி தயார்படுத்தி இருக்கின்றது நாங்கள் எந்த கழிப்புத்தன்மையும் மற்றவர்களாக நாங்கள் இந்த பாதையில் பயணிப்பதற்கு முதற்கடம் உறுதி கொண்டு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த கட்டம் இது வந்து ஒரு தற்காலிக கலந்துரையாளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த கலந்துரை ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் நாங்கள் எல்லோரும் இது இது சார்ந்து புரிந்துணர்வோடு செயற்பட்டவர்களாக தொடர்ச்சியாக ஒரு நேரடி கலந்துரையாடலை ஒழுங்கு செய்வதற்கு எதிர்வரும் மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் இதனை ஒழுங்கு செய்து நடத்துவதற்கு நாங்கள் அனைவரும் இந்த தளத்தை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனால் முடிவெடுக்கப்படாத தளமாக நாங்கள் இதை மாற்றிவிட முடியாது என்றால் எங்களுடைய இனம் எங்களுடைய பல்லாயிரக்கணக்கான இளையோர்களினுடைய ஈகங்களினால் கட்டமைக்கப்பட்ட தமிழ் தேசியம் கவலையாக இருக்கின்றது தமிழ் தேசியம் என்கின்ற அந்த வார்த்தை பிரயோகம் வெறுமனே பாராளுமன்றத்துக்கு நடக்க வைக்கப்படுகின்ற தேர்தலுக்குள் நகர்த்தப்பட்டு இருப்பது கவலை அளிக்கின்றது ஆகவே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எங்களுடைய வரலாறு சார்ந்து நாங்கள் பல கலவைகளை செய்வதற்கு தயாராக வேண்டும் தொடர்ச்சியாக கலைத்து எல்லாரும் கலை யாருக்கும் எதிரானது இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த இளையோர் சார்ந்த இந்த கட்டமைப்பு வலிமை அடைதல் என்பது ஒரு உண்மைக்கான அல்லது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல எங்களுடைய மக்களுக்கானது என்று சொன்னால் எங்களோட மக்களை கையாளுவதற்கான இன்னொரு களமும் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய திறமை கொண்ட தரப்புகளும் எங்களுக்குள்ளே உண்டு அதை நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிரியாகும் அதே போன்று எங்களுடைய சரியான கட்டமைப்பை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற போது பொய்யான கட்டமைப்புகளுக்கு எதிரான நாங்கள் எதிரியாகும் 
உள்நாட்டு தளத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் மட்டும் இல்லை இது பிராந்திய சர்வதேச களத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கும் இந்த மாதிரியான இருப்பின் முக்கியத்துவங்களின் பிரதிபலிப்புகள் அவர்களுக்கு பொருத்தப்பாடு இல்லை என்று நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிரியாகவோ அவை நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு நீண்ட தளத்தில் நாங்கள் இவ்வாறு இவ்வாறு நிகழும் என்று எதிர்பார்த்து நாங்கள் பயணிக்க வேண்டிய ஒரு தகவப்பாடு இருக்கிறது ஒருபோதும் அது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இரண்டால் போலிகளுக்கும் பொய்களுக்கும் விலை போயிருக்கின்ற இந்த சமூகத்தினுடைய இருப்பை நீங்கள் உண்மைத்தன்மையோடு கட்ட எழுப்ப எடுக்கின்ற எல்லா முயற்சிகளும் அது எதிர்த்தனமானதாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே நிச்சயம் நாங்கள் அது அவற்றை நாங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டும் என்றதை நான் முதல்ல இருந்தே நான் குறிப்பிட்டேன் இதை அனைத்தையும் முகம் கொடுக்கிறதுக்கு எங்களிடம் சேர் சொன்னது போல ஒரு பிரிகேட் ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு அணி வந்து எங்களுக்கு வேணும் அதனால் தான் அதை செவ்வைப்படுத்த முடியும் அல்லது எதிர்கொள்ள முடியும் இப்போ நிலான குறிப்பிட்டது போல் தென்னிலங்கை தனக்குள்ளே ஏற்படுத்தி கொள்ளுகின்ற அந்த மக்கள் பங்கேற்பு தொடர்பான ஒரு அம்சம் எங்களிடம் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற போது அது ஒரு பெரிய அளவிலான அஹ் அமைப்புகளால் அல்லது பெரிய அளவிலான கூட்டத்தினால் அணியினால் நிரப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும் அதுக்கு கடமநாதன் சார் குறிப்பிட்டது போல் அதுக்கான அறிவுபூர்வமான உரையாடல்கள் எண்ணங்கள் நான் நிக்கல சார் நீங்கள் என்ன கருது நீங்கள் அது இயல நான் கருதுகிறேன் நகரக்குரிய நான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய கணிசமான பகுதி அந்த கால பகுதியோடு பயணம் செய்தபடினா அந்த கால பகுதி இளைஞர்களிடம் அல்லது முகாங்களிடம் அல்லது பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடம் அல்லது அந்த கால சம வயசு உடையவர்களிடம் நூல்களை தவிர வேறொன்றையும் அவர்களுடைய கையில் காண முடியாத ஒரு கால பகுதி அவர்களுக்கு பிரதானமானது நூல்கள் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இந்த டீஷர்ட்டை கலட்டி போட்டு கிட்டம்மன் அந்த திருநோத்திரி என்ற அந்த உள்ளாட்ச தன்னுடைய உடம்பில் சுத்தி கொண்டு ஒரு வெப்பண்ணம் மேலுக்கு பிடிச்சு கொண்டு அவர் முன்னுக்கு போவார் பின்னாலே ஒரு ரெண்டு மூன்று வேக்கில் புத்தகம் வரும் பூவால சிங்கத்துக்கு முன்னாலே குவிக்கப்படும் வரக்கூடிய அது ஒரு மூன்று நாலு மணி காலத்தில் அந்த புத்தகம் முழுவதும் முடிந்துவிடும் அது தமிழகத்தில் இருந்து வார புத்தகங்கள் அந்த புத்தக அந்த அந்த சூழலில் வாங்கின புத்தகங்கள் நிறைய என்னிடம் இப்போதும் உண்டு பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபாவ கூட நான் காந்தியினுடைய சத்திய சோதனை வாங்கி இருக்கிறேன் ஆகவே அந்த கால பகுதி இருந்த அந்த தரிசனையும் தரிசனமும் வாசிப்பும் அந்த லிட்ரசிக்குள்ளால கொண்டு வரப்பட்ட அந்த சமூக இருப்பும் தான் அது இப்படியான ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு சூழலுக்குள் தன்னை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது இன்றைய களம் அதில் நிறைய பலவீனம் என்பது நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் அதுவும் மீள உருவாக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு உருவாக்கப்படுகிற போதுதான் உங்களுடைய அந்த எண்ணம் ஈடேறும் வெற்றி பெறும் அதுக்கான ஒரு ஒரு புரட்சூழல் சாத்தியமானதாக அமையும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே இந்த நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல இன்னென்ன விஷயங்களை நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அந்த கொண்டு செல்வதற்கான முதலாவது பிளாட்ஃபார்ம் என்ன என்றதை ஒரு தடவை எங்களுக்கு நீங்கள் பகிர வேணும் என்று நான் கேட்க இதுல இப்ப கணேசலிங்கம் சொன்ன மாதிரி இப்ப ஆஹ் அந்த நாட்களில் வாசிப்பு இப்ப உண்மையில கிட்டு போன்றவர்கள் இயக்கங்கள் புத்தகங்களை வருவித்தது மட்டுமில்ல அதுக்கு முதல் கூட ஆஹ் இங்கே ஆஹ் இந்த ஆஹ் ரஷ்யாவில இருந்து வருகின்ற புத்தகங்கள் அந்த புத்தக கடைகள் எல்லாம் மிக மலிவான விலையில் அப்போது இளைஞர்கள் வாங்குவார்கள் அந்த புத்தகங்களை அதை பற்றி வாசிப்பார்கள் புத்தக கடை பேர் புரோக்ரஸ் பப்ளிகேஷன் உண்மையில நாங்கள் இளைஞர்களே ஒரு இதுக்கு வெறும் இன உணர்வு மட்டுமல்ல ஒரு ஒரு மானிட உணர்வு மிக்கவர்களாகத்தான் அந்த இளைஞர்களை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இந்த இன்றைக்கு இருக்கிற நுகர்வு கலாச்சாரம் பற்றிய வந்து இப்ப இன்றைக்கு அந்த இன்றைக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் உருவாகி வருது என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லி அந்த எல்லாத்தையும் ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு பிள்ளையான திசையில போயிட்டோம் அப்ப இன்றைக்கு அந்த பாரம்பரியங்களை திருப்பி படிக்க வேண்டிய அந்த பாரம்பரியத்துல இருக்கிற அறிவு என்னென்று திருப்பி பார்க்க வேண்டிய தேவையெல்லாம் இருக்கு அந்த அந்த உணர்வும் சில இளைஞர்கள்ட்ட இருக்கு இப்ப இளைஞர்கள் வந்து அந்த அவர்களுக்கு அந்த 
அந்த லிட்டல்சிக்கான ஒரு ஒரு நாட்டம் இருக்கிறத நாங்கள் காட்டேக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான முறையிலாத காட்டைக்கு அந்த கதைகள் சொல்ல அந்த ஒரு எடுத்துரை பண்ண சொல்ல நிறைய பண்றது ஒரு நிறைய நாங்கள் கொண்டிருக்குள்ள வந்து அவர்கள் மிக ஆர்வத்தோட அதை கேட்கிறார் அவ நாங்கள் இளைஞர்களை ஒரு அரகுறையாக வளர்க்கிறது அல்ல ஒரு உண்மையில ஒரு மானிட பண்பு ஒரு மானிடம் சுடலும் ஒரு விடுதலை நோக்கித்தான் நாங்கள் அந்த அந்த இளைஞர்களுடைய பயணத்தை கொண்டு வர வேண்டும் பட்டாவது கணசிங்க சின்னமா ஒரு பிரிகேடாக அதுல அஹ் இளைஞர்கள் இருப்பார்கள் என்னன்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு இளைஞர் அணி இருந்தாலே நாங்கள் யாருக்கும் எதிரியாக ஒரு எதிர் தாக்குதல் நடத்த தேவையில்லை இது ஒரு பெருசாக ஒரு மானட பண்பு ஒரு பெருசாக வளர மெட்டவன் வெக்கப்பட்டு ஒழிக்கிற நிலைமை வருவாகும் துசுரை கண்டால் தூர விலகுகின்ற மாதிரி இது வளர்ந்து வர அது விலத்தி போகும் அல்லது அவனும் தென்னை மாற்ற யோசிப்பார் அல்லது அவனுக்கு ஒரு நெருக்குதல் வரும் மற்றது இன்னொன்று என்னென்று சொன்னால் இப்போ இன்றைக்கு இப்ப அரசியல்வாதிகள் எம்பி மாதிரி இருக்கு நம்ம அல்லது நிர்வாகங்கள்ல இந்த அரசியல் நிர்வாகங்கள் இந்த அரச நிர்வாகங்கள்ல அலுவல்கள் நடக்குது இல்லை என்று சொன்னால் சில வேளை இந்த இளைஞர்களை அது கேள்வி கேட்காதாலும் தான் அந்த இப்படியெல்லாம் சீர்குலைஞ்சு போகும் அவ இப்படியான இளைஞர்கள் இவர நான் என்ன உள்ள யோசிச்சேன் என்று சொன்னால் இவர்கள் ஒரு 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 கல்ச்சரல் அனிமேட்டர்ஸ் ஆகும் அவர்கள் அந்த போய் ஏன் இப்படி இதுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட காசு ஏன் வரே இல்லை என்ன நடந்தது என்று கேட்ட அதை கேட்கிற முறையில கேட்டாலே அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று அப்படி பல நிர்பந்தங்களை நாங்கள் உருவாக்கலாம் ஒரு ஒரு வன்முறை இல்லாமலே அவ அவ என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் ஒரு 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 மாந்த பண்பு ஒரு அந்த பலம் மிகுந்த ஒரு இளைஞர் அணியை தனியா அதுக்காக இளைஞர்கள் தனியா என்றது இல்லை இளைஞர்களும் முதியோர்களும் அப்படி சேர்ந்த நான் பல்கலைக்கழகத்துல இந்த படிகளுக்கு சொல்றேன் நீங்க குடிக்கிறா கூட பெரியாக்களோட சேர்ந்து குடிக்கும் என்றால் அவங்க அது பெரியால் ஒரு கட்டத்துல தடுப்பார் டே இதுக்கு மேல வேண்டாம் அந்த அனுபவம் அப்ப அந்த தனியா இளைஞர்கள் அல்ல எல்லாரும் அடைஞ்சதாக ஆண்கள் பெண்கள் பெண்களை பெருமளவில் இதுக்க கொண்டு வேணும் வந்து நாங்கள் உருவாக்கலாம் அந்த கற்பனை இருக்கு நீங்க கதை எங்க வச்சுக்கா இதுல வந்து நாங்கள் அடுத்தது என்ன செய்வோம் சரி இத இந்த தலைமங்களுக்கு ஒரு சரி இந்த தலத்தை நாங்கள் ஒரு புள்ளியாக எடுத்துக்கொண்டு ஒரு நாங்கள் இத அந்த புள்ளியை விரிவுபடுத்துவதற்கு என்ன செய்யும் நாளைக்கு இவ்வளவு பேரும் அல்லது இவ்வளவு பேரும் இன்னும் ஒவ்வொருத்தரும் இன்னொரு ஆளோட கதைச்சு ரெண்டு பேரோட கதைச்சு கூட்டி நாங்கள் ஒரு ஒரு ஃபுல் டேயாக ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறது நல்ல மண்ணைக்கு நிறைய கதைச்சு பேசி அது அது அதை வச்சு கொண்டு ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் செயல்பட போறோம் அடிப்படையில் என்ன செய்வோம் தவறுகள் வந்திருக்கின்றது செல்வன் சார் நிலாந்தன் கடம்பநாதன் கணசிரியன் சார் என்று பல தாவல்கள் நல்ல உற்சாகமா இருக்குது நாங்கள் இதை எங்கிருந்து தொடங்குவது என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு உரையாடலை செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்ப நான் நினைக்கினவே கூடியது போல முதல் இது எல்லாத்துக்கும் மங்கள வழி நடத்துறதுக்கு பின்னால சில கருத்தில்லைகள் கோட்பாடுகளில் போகணும் அப்ப அந்த அடிப்படையில எங்களுடைய அரசியல் இலக்கு என்ன என்பது தொடர்பாக நாங்கள் ஒரு தெளிவான வரையறையை உருவாக்குவது நல்ல நினைக்கிறேன் என்னன்னா எல்லாரும் ஒரு இலக்க நோக்கினார்வதற்கான சூழலே அது உருவாக்கும் மற்றது அந்த இந்த இதை நாங்கள் எப்படி இந்த விஷயத்தை கொண்டு போக போறோம் என்கின்ற ஒரு வடிவேற்றப்படும் தேவை என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாங்கள் இந்த பொதுவாகவே இந்த மேலிருந்து கீழே நோக்கித்தான் நாங்கள் இந்த கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவது வழக்கம் 
ஆனால் அது அவ்வளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு நன்மையை தர இல்லை அல்லது விளைவையான தர இல்லை நான் கீழிருந்து கட்டு கீழிருந்து மேல் நோக்கி கட்டுகின்ற செயற்பாட்டை செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் முதல் கிராமங்கள்ல நாங்கள் அதிகார மையங்கள் அப்படி மக்கள் அதிகார மையங்கள்ல கிராமங்கள்ல உருவாக்கி அந்த கிராமங்களில் ஒரு பிரதேச சபை மட்டத்துக்கு ஒரு இணைச்சு ஒரு பிரதேச மட்டத்தில் ஒரு அதிகார ஒரு அதிகார மையங்களை உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் மாவட்ட மன்றங்கள் அதிகார மையங்களை உருவாக்கி அதுல இருந்து நாங்கள் ஒரு தேசிய அதிகார மையத்தை நோக்கி நகர்வது கூட பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படி அதை எங்களுக்கு கூட அனுபவங்களை தருமன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அதை நாங்கள் கிராமங்கள்ல இருந்து தொடங்குவது மாதிரி தொடங்கலாம் கூடாது பயனுடையதாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு இதை இந்த இந்த நடைமுறையில செயற்படுத்துறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இளைஞோர்கள் இளையோர்களை நாங்கள் இதுல இணைச்சு ஒரு 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 ஐம்பது பேர் எங்கள்கிட்ட இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கிறதுக்கு கூடுதலான பங்களிப்பை அது வழங்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் முதல் நாங்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் திரட்டுறத பற்றி ஒரு கா கூடுதலாக கவனம் செலுத்துறது நல்லது அது தொடர்ந்து நாங்கள் கிராம மட்டங்கள்ல அதிகார மையங்களை உருவாக்குவது கிராமிய அரசாங்கம் என்று கூட சொல்லலாம் அப்படி கிராம மட்டங்கள்ல உருவாக்கி அதை இணைச்சு நச்சு கொண்டு நாங்கள் போகலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இது தொடர்பாக நாங்கள் பல்வேறு தரப்புகளுடைய அனுபவங்களையும் பெற்றுக் கொள்வது நல்லது இப்ப கணிசனி அந்த இந்த மாவோவினுடைய நீண்ட பயணத்தை பற்றி சொன்னார் நீண்ட பயணம் பற்றிய அனுபவங்கள் இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற இடதுசாரிகளுடைய அனுபவம் குறிப்பாக மாவோயிஸ்டுகளுடைய அனுபவங்கள் எந்த நிலங்கையில ஜெய்பி ஒன் அமைப்புகளுடைய அனுபவங்கள் அதுகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் உள்வாங்கினோம் என்று சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு 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 வெளிச்சம் கொண்டு வரும் இந்த மாதிரி நாங்கள் கொண்டு போகிறோம்னு சொல்லி அந்த வெளிச்சத்து கூடாக பயணிப்பது கூட பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இதுக்குள்ள மிகவும் முக்கியமானது நிலாந்தன் சொன்ன மாதிரி தமிழ் தேசியம் ஒரு வாழ்வு முறையாக மாறவனும் அது மிக முக்கியம் அப்ப எங்களுக்கு எங்கள் மத்தியில் ஒரு கூட்டு வாழ்க்கையை காட்டி எழுப்ப வேண்டிய தேவையும் எங்கள்ட இருக்குது அதை நாங்கள் வளப்படுத்தி கொண்டு போகின்ற போது எங்களால முன்னேறி செல்ல முடியும் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் நாங்கள் வரையறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் எதை நோக்கி விலைகள் நாங்கள் கொடுத்தோமோ அந்த அந்த இலக்கினை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வெளிகள் என்றது முன்னதை விட பல மடங்கு பல மடங்கு ஆகவே நாங்கள் இலக்குகளை நாங்கள் அதில் அரசியல் இலக்கை நாங்கள் வரையறுத்துக் கொள்வது அவசியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நன்றி தொடர்ச்சியாக இன்னொரு கருத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு நாங்களாக முடிவெடுத்துக் கொண்டு அடுத்த கட்டம் நாங்கள் நகர்வோம் ஆனால் நேரடி கலந்துரையாடலை எதிர்வருகின்ற மாத மாதத்தில் பொருத்தமான நாங்கள் இதற்கு உகந்த வகையில் பல பேரோட ஏற்ற வகையோட நாங்கள் பேசி அவர்களுடைய ஆதரவையும் பெற்றுக்கொண்டு அவர்களையும் இணைத்துக் கொண்டு நேரடி கலந்துரையாடலை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்வோம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஓய்வெடுக்காமல் பயணிப்போம் ஒரு நாளில் ஒரு இரண்டு மணித்தி ஆழமாவது இருபத்தி நான்கு மணித்தி ஆழத்தில் இரண்டு மணித்தி ஆழமாவது குறைந்தபட்சம் இந்த தமிழ் பேசிய சித்தாந்தத்தின் பால்தில் நாங்கள் ஒழுகுவதற்கு எங்கள் இளையோர்களை தயார்படுத்த வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் கூடுதல் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் ஆனால் கருத்துக்கள் என்ற அடிப்படையில் முடிவுகளாக இனி ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் இருக்கட்டும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் நீண்ட நேரமாக மதிப்புக்குரிய தேவராஜன் ஐயா அவர்கள் மௌனமாக இருக்கின்றார்
சார் என்ன செய்வோம் சார் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எப்படி பயணிப்போம் சார் நிதாந்த அன்னைக்கு கோல் அடித்து விடுங்க உள்ளுக்குள்ள வரட்டும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்வோமாக இருந்தால் இந்த கட்டமைப்புகளை உருவாக்குறது என்பது மிக இலகுவான ஒரு காரியமாக வரும் அப்போ இது இந்த தொடர் தொடர் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மணி தியாலத்தில் ஒரு நாலில் ரெண்டு மணி தியாலம் ஈடுபடுறன்றது எந்த அளவு சாத்தியப்படும் ஏரிய இல்லை சிவராக்கள் வேலை கூடியவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்து அந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள நாங்கள் பல கருத்துக்களை உண்மையாக கிராமிய மட்டத்திலிருந்து தான் நாங்கள் தேசியத்தை நோக்க வேணும் அது இளைஞர்களை வலுப்படுத்த என்பது எங்களுக்கு ஏற்படுற எதிர்ப்புகள் என்பது இள இளைஞர்களை வலுப்படுத்தி வலுப்படுத்தி போகின்ற போது அவர் சார் சொன்ன மாதிரி உண்மையிலே எங்கள் எதிர்ப்புகள் தானாக எதிர்ப்பு நிறைய வர நிறைய வர இல்லாமல் ஆனா அந்த எதிர்ப்புகளை நாங்கள் சரியாக நேராக வழியில் செல்லுக செய்கின்ற அதுக்கு தானாக அந்த சக்தி ஒன்று உருவாகும் உண்மை நேர்மையை செய்கின்ற போது ஒரு எதிர்ப்பை எதிர்க்கின்ற ஒரு சக்தி தானாக உருவாகிவிடும் ஆகிய அதை பற்றி நாங்கள் தயங்குறதுல அவ்வளவு பெருசாக தயங்க வேண்டிய அவசியம் வராது ஏன்னா ஒரு நேர் வழியை செய்ய போகிறோம் நாங்கள் இதில் இப்போதைக்கு நாங்கள் இதில் அரசியல் ரீதியாக திணிக்க போகிறதும் இல்லை அது ஆயுத வெப்பது கூடாக ஆயுத போராட்டத்துக்கு கூடாக நாங்கள் செ செல்ல போகிறதும் இல்லை மக்கள் எங்களோட தமிழ் மக்கள் வாழ்வுக்காக எங்களை என்ன மாதிரி அர்ப்பணித்து ஒரு வழி பாதையை ஏற்படுத்தி விடுறதுதான் எங்கள்ட்ட நோக்கம் அது செய்யலாம் இப்ப சிறாக்கள் ஒரு அனுபவசாலிகள் உண்மை நீண்ட அனுபவசாலிகள் எங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் இதை கொண்டு ஒரு நேரான ஒரு பாதையை நாங்கள் உருவாக்கல அந்த நேரடி கலந்துரையாடல் தான் அது ஒவ்வொரு ஒரு பயிற்சியாக ஒரு ஒரு திட்டமாக ஒரு ஒரு கொண்டு வந்து உருவாக்கி விட்டோம் என்று சொன்னா அது காலப்போக்குல நேர்த்தியாக வரும் செய்யலாம் நன்றி நன்றி சார் சரி நாங்கள் அடுத்த அடுத்த கலந்துரையாடல்ல வந்து நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இதற்கு பொருத்தமான அதாவது இந்த எங்களுடைய செயற்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அரசியல் தேர்தல் அரசியலின் நேரடி பங்குகளை வகிக்காதவர்கள் அல்லது தமிழீழ மக்கள் இயக்கத்தினுடைய இலக்குகளையும் அல்லது செயற்பாடுகளையும் தேர்தல் அரசியலுக்கு பயன்படுத்தாதவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களை அடலுக்கு அழைத்து அவர்களுடனான ஒரு நேரடி குழந்தைகளை வைப்பதற்கு தமிழ் இனத்தினுடைய மேலாளர்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தயாரா அதாவது கட்டாயம் தயார் எல்லாரும் ஆயத்தம் மனப்பூர்வமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்கள் இதுல வந்து இடைவிலகாது நாங்கள் இந்த இந்த கலந்துரையாடலில் நான் அந்த பொழிப்பு கூற வேண்டும் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை நான் நாங்கள் கூற வேண்டும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இதுல ஒரு ஒரு எண்ணம் இதுல குறிப்பா முன்மொழியப்பட்ட விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு நேரடியான ஒரு உரையாடலை உபயோகப்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும் ஒன்று இரண்டாவது இதில் இருப்பவர்கள் என்னும் ஒருவரோடு அந்த நேரடி கலந்துரையாடலில் கலந்து கொள்ளுகிறன்ற ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் முதன்மைப்படுத்தினால் ஒன்றோ ரெண்டோ அது நீங்கள் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த வரையறைக்குள்ளால் அதாவது இளையோரனுடைய இலக்குகளை அல்லது அவர்களுடைய அந்த ஹைப்போதிக்கலாம் நீங்கள் முன்வைச்ச விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு தளத்தில் இருப்பவர்கள் இணைந்து கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு அடிப்படையிலும் அதே நேரத்தில் நான் கருதுகிறேன் கிராம மட்டங்களில் இருந்து தான் இதை தொடக்க வேண்டும் என்று ஜோதிலிங்கம் சார் குறிப்பிட்டார் நிச்சயமாக அங்கே தான் நெருக்கடியும் பிரச்சனையினுடைய மையங்களும் இருக்கிறது அது அதிலிருந்து இளைஞர்களை ஒழுங்குபடுத்தல் அல்லது இளைஞர்களோடு சேர்ந்து பயணித்தல் தேசியத்தை ஒரு வாழ்வு இயக்கமாக மாற்றுதல் என்ற எண்ணம் உண்மையில் அங்கே இருந்து நாங்கள் தொடக்கப்பட வேண்டும் அந்த கருப்பொருளை நாங்கள் அடுத்த சந்திப்பில் எப்படி அந்த கருப்பொருளுக்கு நிகராக இந்த தெரிவு இந்த பிரதேசம் எங்கே என்ற அடிப்படையில் அதை தொடங்கி அதனை ஒரு பரீட்சை பரீட்சாத்தமான ஒரு களமாக 
ஆரம்பித்து நாங்கள் அதை பயணிக்க முடியும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அது தவறாய சொன்னது போல அது ஒன்றை கட்ட ஆரம்பித்தால் வர்ற எதிர்ப்புகளையும் மீறி அதை செயல்படக்கூடிய ஒரு தளத்தை ஒரு ஆரோக்கியமாக அதை கொண்டு செல்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இருக்கு நான் நிகழ் செம்பரான் சார் அதுல மிக தெளிவான அனுபவங்களை கடந்த காலங்களில் கொண்டவர் அவை அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அஹ் இலகுவாக இந்த விடயங்களை நகர்த்த வேண்டும் ஆனால் எப்போதும் ஒரு வரைவுகள் எங்களிடம் தெளிவாகவும் கட்டுக்கோப்பாகவும் இருக்க வேண்டும் இது கட்டுக்கோப்பு மிக முக்கியம் இந்த சமூகத்தில் அந்த கட்டுக்கோப்பு தளத்தில் இருந்துதான் கடந்த காலங்களில் நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்கப்பட்டது கட்டுக்கோப்பு இன்மையால் நிறைய அமைப்புகள் காணாம போன அந்த அமைப்புகளினுடைய ஏற்று சற்றுமான காலப்பகுதியில் நாங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறோம் இல்லை யோகிலிங்கன் சார் அந்த வாழ்வில் இன்னும் கூட காலம் என்ன விட அனுபவங்களை கொண்டவர் அவை நிச்சயம் இந்த அனுபவங்களுக்குள்ளால் இந்த விஷயத்தில் பயணம் செய்கிற போது ஒரு கட்டுக்கோப்பு மிக முக்கியமானது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அது சார் சொல்றது போல சில வழியில் அது மேல் இருந்து கீழ் நோக்கியா கீழ் இருந்து மேல் நோக்கியா என்பதை விட நிலான குறிப்பிட்டது போல ஒரு நிறுவனம் சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக அது ஒழுங்கமைக்கப்படுதல் வேண்டும் அதுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பாலிசி தான் அதுக்கு சரி என்று நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா அந்த கட்டுக்கோப்பு குலைஞ்சு காணாமல் போகும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பாலிசி என்ற உங்களுக்கு தெரியும் அது சரி என்றால் சரி பிள்ளை என்றால் பிள்ளை இதுதான் அதனுடைய தீர்மானமாக அல்லது அவர்கள் அந்த மனம் சுழிக்க கூடாதுக்காக வேண்டி நாங்கள் யாரையும் அமைப்புக்குள்ள கொண்டு வந்து நாங்கள் போட இயலாது ஆள் பலத்துக்கு எங்களுக்கு தேவையில்லை அது இளையோர்கள் அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட இளையோர்கள் தமிழ் இளையோர் ஒற்றி இயக்கத்துடன் பல்கலைக்கழக மாணவர்களாக இணைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களையும் வெளிப்படுத்த வேண்டிய தொகைப்பாடும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பாவபுண்ணியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சரிபிள்ளை சரிபிள்ளை என்பது தமிழ் தேசியத்தின் பால் இருந்து எடுக்கப்படுகின்ற முடிவுகளை இருக்க வேண்டும் நாங்கள் கடந்த காலத்தின் மாதிரியான ஒரு அணுகுறைகளை செய்ய முடியாது இருந்தாலும் அவர்கள் விளக்கப்படுவது என்பது அல்லது தமிழ் தேசியத்தில் இருந்து ஒதுக்கப்படுவது என்பது சாத்திரமாக செய்து முடிக்க வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த கலந்துரையாடல் முடிவு நேரத்தை எட்டியுள்ளது இதில் கலந்து கொண்டவர்கள் மேலதிக கருத்துக்கள் யாராவது கூற இருப்பின் கூறுங்கள் இல்ல ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்று சொன்னால் இப்ப நாங்கள் இப்ப இதுல இன்றைக்கு கதைச்சிருக்கிறோம் கதைச்ச மூலம் ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவமே இருக்கு இப்ப நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நாங்க நாங்கள் ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறோம் என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் முகம் பார்த்து எல்லா வேலைகளையும் ஒதுக்கி வச்சு போட்டு முகம் பார்த்து ஒரு முழு நாள் இருந்து இதே சிந்தனையாக நல்ல ஆரோக்கியமாக கலந்துரையாடி சில விஷயங்களை வேண்டும் யோசிக்கிறோம் அதுக்கு முதல் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சிறியசாக இன்றைக்கு இருந்த ஆக்கள் போன்ற ஆக்கள் ஒவ்வொருத்தரையோ ரெண்டு பேரையோ அதே மாதிரி இளைஞர்கள் ஒரு ஆளு ரெண்டு பேரையோ மூன்றோ நாலு பேரையோ ரெண்டு பேரையோ ஒவ்வொருத்தரும் கொண்டு வரக்கூடியதாக ஆனா கொண்டு வாரண்டா சும்மா கூட்டி கொண்டு வரது இல்ல ஆழமாக கதைச்சு அவையோட நிறைய விஷயங்களை கதைச்சு இப்ப என்னுடைய கட்சி அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட என்று சொல்லி இருக்கிறோம் ஆஹ் என்னென்ன விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றதை பற்றி கதைச்சிருக்கோம் இதுகளை பற்றி எல்லாம் கதைச்சு அவர்களுக்கு ஒரு அதுல ஒரு மனம் வந்துச்சு என்று சொன்னா அவர்களை கொண்டு வந்து இப்படியான ஜூம் கலந்துரையாடல்களை முதல் நடத்தி அவையோட அவையின்றிய ஒப்பீனியனையும் கேட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் நேரடியாக ஒருக்காக கலந்து பேசுறது நல்ல மட்டும் நான் யோசிக்கிறேன் என்னுடைய அபிப்பிராயம் நீங்கள் யோசிங்க எனக்கு தெரியாது நாங்கள் முதல் மக்கள் மத்தியில குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில எங்களுடைய அமைப்பை பற்றிய ஒரு நம்பிக்கையை முதலில் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்றால் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு கடந்த கால கசப்பான அனுபவங்கள் பல இருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஒரு ஜோதிலிங்கம் சருக்கும் தெரியும் 
நான் இங்க இருந்து கல்முனையில இருந்து பன்னிக்கு எல்லாம் கனகாலமா பல தடவைகள் பிரயாணம் பண்ணி தமிழ் மக்கள் பேரவையின் கூட்டங்கள் அடிக்கடி நடந்து அங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஒரு அரசியலுக்கு போகாதண்டு கணக்கு உறுதி மொழிகள் எல்லாம் சொல்லித்தான் நாங்கள் வந்து அதுல நேரத்தையும் காலத்தையும் பணத்தையும் செலவு செய்து அங்கு பற்றி செய்த நாங்கள் ஆனால் அது கடந்த காலத்தில் அப்படி நடந்தால் இது அப்படி என்று சொன்னால் நாங்கள் வந்து ஒரு இளைஞர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் எங்களுடைய அமைப்பை பற்றிய ஒரு புரிந்துணர்தலையும் நம்பிக்கையையும் கட்டியெழுப்புவதற்கு நாங்கள் முதலில் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது இருந்தால்தான் எங்களுக்கு ஐம்பது பேரையோ அல்லது எத்தனை பேரையோ இளைஞர்களையோ அல்லது முதியவர்களையோ சேர்க்கக்கூடிய மாறு அது எங்களுக்கு துணை போகும் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஒருமையாக்கப்பட்டது <laughs> கேள்விகளுக்குள் அல்லது பல்வேறு சந்தேகங்களையும் பலர் மத்தியில் ஏற்படுத்தியது ஆகவே நாங்கள் அந்த விடயத்தை பல தோல்விகளில் அப்பால் தான் தமிழ் மக்கள் இயக்கம் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாமல் அவர்களினுடைய கண்களுக்கு புலப்படாத வண்ணம் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது ஒரு நிமிஷம் ஜீவா கதைக்கலாமா ஆமாம் கதைங்க சார் கதைங்க ஓம் இரண்டு சொன்ன இப்ப சிதம்பரநாத சார் சொன்னது போல உண்மையில வந்து நான் நினைக்கிறேன் இப்ப எங்களுடைய இளையோர்கள் வந்து இந்த நேரம் என்ன கதைச்சு கொண்டிருப்பாங்க நினைக்கிறீங்க இங்கு நாங்க கதைச்ச விஷயம் கதைப்படுமாண்டோர் கேள்விய நாங்க பார்க்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் நாங்க இன்றைக்கு செய்யற இந்த விஷயமே கூட எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணத்தான் தேவை இருக்குது ஆனா இது கூட ஒரு மேலிருந்து கீழே போற ஒரு விஷயமா நாங்க இவ்வளவு காலமும் வந்து நான் நினைக்கிறேன் எங்கிட்ட ஒரு பலவீனமா இருந்தது வந்து நாங்க வெளியில இருந்து அந்த விஷயங்களை நம்பி நாங்க பலப்படுத்தி கொண்டு நாங்க பலமண்டி இருந்த ஒரு நிலையும் இருந்தது இப்பயும் அந்த எதிர்பார்ப்புல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த உள்ளிருந்து நாங்க பலம் பெற்ற அந்த ஒரு நோக்குக்குள்ள நாங்க போக போறோம் என்று சொன்னா அதுக்கு நாங்க எப்படி செய்யலாம் என்று பார்த்தா ஏற்கனவே சிதம்பரம் சொன்னது போல கணேசரிங்க சார் சொன்னது போல நிச்சயமாக அது வந்து அந்த கிராம மட்டத்துல இருந்து தான் வெளியில வரணும் நான் இன்றைக்கு கிராம மட்டத்துல இருக்கிற இளையவர்கள் என்று நாங்க பார்க்க அவை என்ன கதைக்கணும் என்று பார்க்கறது சரி அவ என்ன விஷயத்த கதைச்சா அது வந்து அவர்கள் வந்து அதுல ஈடுபடுவார்கள் என்று பார்க்கறது எங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களுக்கும் அவருக்கு பிடிச்ச விஷயங்களையும் அதுக்குள்ள எப்படி நினைக்கிறேன் பாக்குறது அத வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சூம் கலந்துரை ஆடலாக நாங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில நாங்கள் இப்ப நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறோம் ஆஹ் அதுல இணைப்பாளர்களாகவோ அவர்களுடைய அந்த கருத்தோட்டங்களை கேட்கிறது அதுல கூட ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ற கொஞ்சம் பேர பிறகு இணைக்கிறது வந்து சில வேலைகள் எங்கள் நாங்க யோசிக்கிற சில விடயங்களையே அதுல கொஞ்சம் சிரமப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கும் நான் நம்புறேன் மேல்மட்டத்தில் இருந்து கீழ்மட்டம் என்று சொல்ல முடியாது அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை கீழ்மட்டத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு ஒரு தளம் தேவை என்பதற்காக வைத்துதான் இந்த கல்வி ஒழுங்கு செய்ய எதிர்காலத்தில் நாங்கள் தான் நாங்கள் தான் இந்த சமூக இந்த சமூகத்தை ஒட்டுமொத்த சமூகத்தினுடைய மேலாளர்களாக இருந்து இந்த சமூகத்தை நெறிப்படுத்தி வழிப்படுத்த வேண்டியவர்கள் ஆகவே எங்களுக்குள் ஒரு ஒருமித்த கொள்கை இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் இந்த கலந்துரையாடல் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது எதிர்காலத்தில் சிலருடைய கருத்துக்களையும் உள்வாங்கி நாங்கள் செயல்படுவோம் வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் சார் நிலாந்த அன்னைக்கு ஒரு கோல் போடையில் கொண்ட இல்ல இதுல ஒரு விடயம் சொல்லி போக வேணும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த தமிழ்நாடு சார் அதை புரிஞ்சு கொள்வார் இன்றைய இந்த உலகத்தின் இருப்பில் ஒரு புரட்சிகரமான அனுபவம் என்பது 
கம்யூனிச சோசியலிச மரபுகளுக்குள்ளால் உலகத்தில் முன்னோக்கி நகர்த்தப்பட்ட அனுபவம்தான் உலகத்தில் இருக்கிறது அந்த அனுபவம் முழுவதும் நீங்கள் கலந்துரையாடுவது போல் அல்லது இதில் முன்வைத்தது போல் ஒரு கிராம தளத்தில் இருந்து கட்டமைக்கப்பட்டதாகவே அதிகம் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டது அதிலும் குறிப்பாக ஆசியாவுக்குள் அந்த மரபு தான் அதிகமான வெற்றிகரமான முகங்களை தந்தது ஆகவே அந்த எண்ணங்களுக்கு பின்னர் நாங்கள் வரக்கூடிய ரெண்டு மூன்று களத்தை கடந்து செயல்படுகிற போது அல்லது ரெண்டு அஹ் ஒன்று மிதவாதத்தினுடைய இருப்போடு பயணம் செய்து பார்த்தோம் பிறகு தீவிரவாத இருப்போடு பயணம் செய்து பார்த்தோம் ரெண்டையும் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாட்டுக்குள் இப்போது இருக்கிறோம் என்ற ஒரு தகவலையும் நான் இந்த இடத்தில் சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் இது கூடாக நாங்கள் எப்படியான ஒரு பாய்ச்சலை செய்ய முடியும் என்றதை நாங்கள் அடுத்து வரும் சந்திப்பில் அஹ் ஒரு உரையாடலுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்குகின்ற விதத்தில் இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறேன் இரண்ட கடந்த கால உலகம் முழுவதுமான அனுபவம் ஒரு புரட்சிகரமான அனுபவம் என்றது அது மாவோஸ்டுகளாக இருக்கலாம் அல்லது போசிமின்னுடைய விடயமாக இருக்கலாம் அந்த வரலாறுகள் முழுவதையும் நாங்கள் ஒரு கணம் நினைச்சு கருதி அது கூடாக இப்ப இருக்கிற உலகம் வேறு ஒரு கிளம்பனான் சொல்கிற போல அந்த கன்சூமர் எப்படியான அந்த கன்சூம கட்டமைப்பு உலகத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அது கூடாக எப்படி உலகம் தன்னை வடிவமைத்திருக்கிறதுன்றதும் அதுக்கு கூடாகத்தான் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை அணுக வேண்டும் என்றதும் நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஒரு பார்வைக்குள் இது ஒரு முக்கியமானதாக கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நன்றி நன்றி சார் நான் நினைக்கின்றேன் இன்று இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலினுடைய தொகுப்பினை அதாவது பொழிப்பினை மதிப்புக்குரிய சிதம்பர நாதன் சார் அவர்கள் கூறினால் சிறப்பாக்கியிருக்கிறேன் கூற முடியுமா சார் இல்ல பொழிப்பினை என்று ஆனால் ஒரு எல்லாரும் ஆளுக்கால் அனுசரிச்சு கதைச்சது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் அதுக்கு அந்த 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 ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்ப அதுக்கால வந்த விஷயங்களாக கட்சி அரசியலுக்கு அப்பால நாங்கள் இதுல வேலை செய்யக்கூடிய செயற்பாட்டாளர்களை உருவாக்க வேணும் அது முக்கியமாக இளைஞர்களை பலப்படுத்தல் எங்களை போல ஆக்களை திரட்டுதல் அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அமைப்பாக ஒரு பிரிகேடாக அல்லது ஒரு கல்ச்சரல் அனிமேட்டர்ஸாக அனிமேட்டர்ஸாக வருதல் அதை கிராமங்கள்ல இருந்து தொடங்குதல் ஒரு பெரிய மக்கள் திரளை உருவாக்குதல் இது வெறுமனே ஒரு இன இதாக இல்லாமல் ஒரு இன உணர்வு மட்டுமானதாக இல்லாமல் ஒரு 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 மானிடம் சார்ந்ததாக ஒரு சகல ஒடுக்குமுறைகளையும் தழுவியதாக ஒரு முழு மனித பரிமாணத்தோடு வளர்ச்சி வருவதாக இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு இந்த அம்சங்கள் வந்ததா என்ற ஞாபகத்துல வருது கடைசியாக கணேசலிங்கம் சொன்ன மாதிரி அந்த அஹ் எனக்கு அது நினைக்கும் தொண்ணூறுகள்ல பேராசிரியர் சிவத்தம்பி கடைசியாக பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு உரையாற்றினவர் அந்த உரையிலே அவர் அந்த அவ அவ அந்த மார்க்சியம் வந்து நீ மார்க்சியம் என்று நினைக்கும் மார்க்சியம் தேவையா என்ற ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தோன்று கேட்க அவர் கடைசியா சின்னவர் என்ன சொன்னால் அந்த உரையை முடிக்க இந்த உலகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கு மட்டும் மார்க்சியமும் என்று நிலைக்கும் மார்க்சியம் வழிகாட்டும் என்று சொன்னவர் அதுபோல கணசிலிங்கமுடைய சொல்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு புரட்சிகர குணாம்சம் உள்ளதாக நாங்கள் இந்த இதை முன்னெடுக்க வேணும் என்று முடிவில ஒரு உணர்வு வருது இது எல்லாம் தான் என்ற மனதில மேலெழும்பி வார சிந்தனைகள் இதுதான் என்று ஒழிப்பாங்க நன்றி நன்றி சார் இதில் அடுத்த நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த கலந்துரையாடல் அது வந்து நேரடி கலந்துரையாடல் என்றாலும் சரி அல்லது இணையவழி கலந்துரையாடல் என்றாலும் சரி அடுத்த கலந்துரையாடலுக்குரிய திகதியினை இதில் கலந்துரையாடல் கலந்து கொண்ட மூத்த அரசியல் ஆய்வாளர்கள் அடிப்படையில் மதிப்புக்குரிய சோதிலிங்கமன் அவர்கள் நாங்கள் வசதியான நேரத்தை நாங்கள் ஒரு கால் பார்த்து யோசிச்சு போட்டு எல்லாருக்கும் அறிவிக்கிறோம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் 
இல்லாமல் அந்த நேரடியாக சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு சொன்னால் நாங்கள் இந்த கும்பணியார் இந்த கட்டளையாளர் நடத்த நல்லது இப்படி எங்களுக்கு இந்த அடுத்த வாரம் இந்த ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்கள் அப்ப அடுத்த வாரம் எங்களால சந்தை நேரடி சந்திப்புக்கு சாத்தியம் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் தூம்பணியில கரைக்கலாம் பாதியில நாங்கள் ஒரு நன்றி சார் நன்றி கேக்குறீங்களா சார் ஓகே 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 நன்றி என்னன்னு கேட்டாலும் சார் இப்ப இதுல எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள்ல மிக முக்கியமானது வந்து அடுத்த அடுத்த கலந்துரையாடலில் நாங்கள் இந்த கோட்பாட்டுக்கு உடன்பட்டவர்களை நாங்கள் எங்களுடைய கட்டமைப்பிலும் சரி எங்களுடைய திருப்தியிலும் சரி நாங்கள் ஒரு அபிவிருத்தி போக்கை அதாவது திருத்தி போக்கை காட்ட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் அதே சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் ஓய்வெடுக்காது மிக விரைவாக மக்களை நோக்கிய செயற்பாடுகளை கிராம மக்கள் நோக்கிய செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் இந்த இந்த அடிப்படையில் ஆகவே நாங்கள் நினைக்கின்றேன் தமிழ்நீர் மக்கள் இயக்கம் என்பது காலத்தின் தேவை உணர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து மிக காத்திரமாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட ஒன்று இதில் கலந்து கொண்டவர்களினுடைய பெரும்பாலானவர்கள் மேடைகளில் தெரிவித்த கருத்து ஒரு மக்கள் இயக்கம் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது அந்த மக்கள் இயக்கத்திற்கு அரசியலுக்கு அப்பால் ஒரு பதிவு முறை தேவைப்படுகின்றது அந்த மக்கள் இயக்கம் எப்படி தேசியம் சார்ந்து செயற்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பாகவும் பலர் மேடைகளில் பேசியதை கேட்டுள்ளவர்கள் இந்த சித்தாந்தத்தை இந்த இந்த கட்டமைப்பினை உருவாக்கி நாங்கள் ஒரு பதிவு முறை ஒன்றினூடாக அதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றோம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செயற்படுவோம் அதன் அடிப்படையில் எதிர்வருகின்ற கலந்துரையாடலில் நாங்கள் இன்னும் பலரை இணைத்துக் கொண்டு அந்த கலந்துரையாடலில் அடாத்தி தொடர்ச்சியாக கிராமங்களில் வேலை செய்வோம் நான் நினைக்கின்றேன் குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று ஒரு தமிழ் தேசிய சித்தாந்தத்தின் பால் ஈடுபாடு கொண்டவர்களாக தமிழையோர் மக்கள் இயக்கத்தின் மூலம் தமிழ் இனத்தினுடைய மேலாளர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தியவர்களாக தமிழையோர் மக்கள் இயக்கம் இதில் கலந்து கொண்டவர்களை அடையாளப்படுத்தி இருக்கின்றது சிலர் இணையதளம் பிரச்சனை இருந்ததனால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லையாய் என்று கூறியிருந்தார்கள் நான் நினைக்கின்றேன் தொடர்ச்சியாக இது சார்ந்து நாங்கள் ஆரோக்கியமான கலந்துரையாடலத்தை முன்கொண்டு செல்வோம் என்பதனையும் இந்த இடத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த கலந்துரையாடலுக்குரிய நேரம் எங்களுடைய வட்சப் குழுமத்தில் எல்லோரோடும் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்ட பிற்பாடு அது எவ்வாறு நேரடி கலந்துரையாடலாக இருக்குமா அல்லது இணையவழி கலந்துரையாளர்களாக இருக்குமா என்பதையும் அதில் முக்கியத்துவம் என்பதனை கூறிக்கொண்டு இந்த குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று தமிழையூர் மக்கள் இயக்கத்தின் கலந்துரையாடலுக்கு கலந்து கொண்ட தமிழினத்தினுடைய மேலாளர்கள் அனைவருக்கும் தமிழையூர் மக்கள் இயக்கம் சார்பாகவும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகம் சார்பாகவும் உலக தமிழர்கள் சார்பாகவும் அன்பையும் நன்றியையும் கூறி தொடர்ச்சியாக இந்த கலந்துரையாடலை முன்கொண்டு செல்வோம் என்பதனையும் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி 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 நன்றி